हेलो फ्रेंड्स माई सब सी याचना मुथा भूरट हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरे बुक और अगर ये समरी बुक आपके पास अभी तक नहीं है तो बेटा डाउनलोड कर लीजिए मेरी वेबसाइट www.icalik.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ये प्लस आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट लेटेस्ट अपडेट आपके पास फटाफट आ जाए बेटा जो स्टूडेंट्स इंक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए येस yes, बेटा द गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव क्लासेज आर अवेलेबल एंड यू कैन चेक द डिटेल्स ऑफ द सेम ऑन माई वेबसाइट ओनली डब्ल्यू अब इस वीडियो में वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंदी टॉपिक एग्जेम्शन अंडर जीएसटी यहां पे हम इसको रिवाइज करेंगे ठीक है सो so, यहां पे स्टार्ट करेंगे हम एग्जेम्शन का चैप्टर एग्जेम्शन का मतलब क्या होता है बेटा जो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्ट है मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगने वाला है जिसपे टैक्स नहीं लगने वाला है तो अब एग्जेम्शन किस तरीके से आता है हम यहां पर देखते हैं एक तो एग्जेम्शन हो सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू आए नोटिफिकेशन से एग्जेम्शन आएगा कि जहां गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगी और उससे जनरली या एग्जेम करेगी जनरली किसी भी गुड्स या सर्विसेज को इधर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन व्हाट डू मीन बाय एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट एग्जेम्शन है कि भाई यहां कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी आप ये गुड्स हैं आपके ठीक है ये एग्जेम्ट है फॉर एग्जाम्पल मिल्क एग्जेम्ट है जनरली एग्जेम्ट है यहां ठीक है तो यहां पर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है इधर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मतलब कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है आपको ठीक है आपका एग्जाम है गुड्स या सर्विस और इधर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन या कोई कंडीशन है वहां पे कंडीशनल एग्जामेशन है आपने कोई कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आपको एग्जामेशन मिल सकता है ठीक है ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स लेवियबल विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन तो यहां पर गवर्नमेंट यहां पर आपको बोल सकती है कि भाई यहां पर ये टोटली एग्जेम है हो सकता है टोटली एग्जेम हो सकता है पार्शली एग्जेम हो और वहां पर नोटिफिकेशन आपका आएगा और उसके बेसिस पे वो एग्जेम होगा तो यहां पर ठीक है अब ये गवर्नमेंट के पास पावर है नेक्स्ट एग्जेम्शन बाय स्पेशल ऑर्डर मतलब ये जनरली एग्जेम्शन नहीं है आपको स्पेशल ऑर्डर मिला है आपको स्पेशल ऑर्डर मिला है पढ़ेंगे वे द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो इट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस अंडर सर्कमस्टांसिस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर टू बी स्टेटेड इन सच ऑर्डर एग्जेम फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज लेवेबल कुछ एक्सेप्शनल नेचर पर गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल ऑर्डर दिया और आपका गुड्स आपका गुड्स या आपकी सर्विस एग्जाम है सबकी नहीं है जनरली सारी इंडस्ट्री की नहीं आपके लिए स्पेशल ऑर्डर आया आपके लिए स्पेशल ऑर्डर आया यहाँ पे बेटा अब अगर यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो अभी भी आपके लिए नोटिफिकेशन आता है या ये ऑर्डर आता है ये जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए आया यहाँ पे जनरली या ऑर्डर आया तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई कुछ जरूरी है तो गवर्नमेंट वहां पे क्लैरिफाई वहां उसकी स्कोप और एप्लीकेबिलिटी क्लैरिफाई करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकती है उस नोटिफिकेशन में कब तक वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक और माना जाएगा कि दैट वाज ऑलवेज बीइंग द पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आया लोगों को डाउट है कि अच्छा ये क्या अप्लाई हो रहा है क्या नहीं गवर्नमेंट को समझ में आया कि अच्छा इंडस्ट्री में डाउट आ रहा है गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया और उस नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ पे एग्जामेशन नोटिफिकेशन आया था उसके एक साल के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है और उसमें एक एक्सप्लेनेशन डाल सकती है गवर्नमेंट जिसका इफेक्ट कब से रहेगा जब से वो नोटिफिकेशन आया इट विल बी एज्यूम कि वो इट इज अ पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट डेट ओनली ठीक है देन नेक्स्ट यहां पर अगर एब्सोल्यूट एग्जामेशन आपको मिला हुआ है एब्सोल्यूट एग्जामेशन मिला हुआ है बेटा तो उस केस में आपको क्लियरली याद रखना है ये जो हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एग्जामेशन उस केस में आपको यहां पर एग्जामेशन अवेल करना जरूरी है आप यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मुझे एग्जामेशन नहीं चाहिए नेक्स्ट बेटा अब हम सर्विसेज देखेंगे जो भी एग्जाम है यहाँ पे जीएसटी से अब हमें इसमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं जैसे हमने क्लास में किया था जैसे कि हमने सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिए सारी एंट्रीज और हम सेक्टर वाइज पढ़ेंगे लीगल सेक्टर पढ़ेंगे यहाँ पे हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पढ़ेंगे हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पढ़ेंगे हम एजुकेशन सेक्टर पढ़ेंगे एंड ऑल दैट जितने भी हम सारे सेक्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो जितनी भी एंट्रीज है उसको क्लब कर दिया सेक्टर वाइज और सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे अब इसमें दूसरी चीज बेटा क्लास में हमने हर सेक्टर के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे एग्जाम प्रॉब्लम किए थे सारे अच्छे प्रॉब्लम किए थे यहाँ पे हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है रिवीजन कर रहे हैं तो हम
मेन बुक के पार्ट में ही दिए हुए एग्जाम्पल्स लगे तो आपको एक बार जो मेन मेन सेक्टर्स हैं उसके आप क्या कर सकते हो वापस से एग्जाम्पल्स रिवाइज कर सकते हो कुछ एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस नॉट मच मेन तो अपन ने क्लास में ही डिस्कस कर लिया एग्जामेशन के प्रॉब्लम चैप्टर में ही दिए हुए थे कुछ जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है वो मैंने क्वेश्चन मैंग में इंक्लूड किए वो आपने प्रैक्टिस कर लेने अब बेटा लीगल सर्विसेज यहाँ पे अगर कौन दे रहा है सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अच्छा दूसरी बात बता दू यहाँ पे आरसीएम के साथ कंबाइन करके पढ़ाया है पूरा का पूरा यहाँ पे कवर्ड है तो अपने को यहाँ से देखना है ठीक है जो लीगल सेक्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल तो उसमें क्या चीज है बेटा यहाँ पे एग्जामेशन प्लस आरसीएम दोनों का एंट्री का कंबाइन रीडिंग का चार्ट है सो so, अब लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है मैम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है तो क्या होगी काफी सारे केसेस में एग्जाम है सिर्फ एक बार टैक्सेबल है और जब टैक्सेबल है तो आरसीएम में टैक्सेबल है तो कब कब एग्जाम है भाई सर्विस प्रोवाइडर कौन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहाँ सर्विस किसको दिया अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया इंडिविजुअल को दिया फॉर एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगी बेटा एग्जाम्प हो जाएगी एग्जाम हो जाएगी गवर्नमेंट को दिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी को दिया तो क्या होगा एग्जाम हो जाएगा बेटा एग्जाम हो जाएगा मैम बिजनेस एंटिटी को दिया अच्छा तो अब बात आती बिजनेस एंटिटी को दिया क्या अच्छा 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 बिजनेस एंटिटी का टर्न ओवर कितना है कितना है यहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट तक है थ्रेश लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तक है तो फिर एग्जाम है तो फिर एग्जाम है नहीं नहीं अब अब स्पेसिफाइड लिमिट है तो फिर क्या होगा बेटा टैक्सेबल हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्सेबल कैसे होगा आरसीएम में होगा आरसीएम में होगा ठीक है ये अमेंडमेंट था बेटा यहाँ पे पहले टेन ट्वेंटी लैक्स का यूज किया गया था वर्ड अभी क्या कर दिया इन्होंने इन टर्न ओवर लिमिट अप टू सच स्पेसिफाइड अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट्स एलिजिबल फॉर एग्जामेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट तो यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आपको अभी हमेशा क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स चेंज होते रह रही है इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया और 10 लाख 20 लाख नहीं क्या रहेगा यहाँ पे जो भी आपका स्पेसिफाइड अमाउंट है तब तक के आपको एग्जाम रहेगा आपके केस में जो भी स्पेसिफाइड है 10 हो 20 हो 40 हो जो भी हो तो तब तक एग्जाम रहेगा क्या एग्रीगेट टर्न ओवर बिजनेस एंटिटी का प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा अगर वो क्या है बेटा यहाँ पे थ्रेश लिमिट से कम है तो तो एग्जाम हो जाएगी और अगर वो ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगी और जब टैक्सेबल होगी तो क्या होगी बेटा आरसीएम में टैक्सेबल होगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी एंड बिजनेस एंटिटी विल बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन इट ठीक है ये हो गया बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सेकेंड भाई कौन दे रहा है सर्विस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट मैम या इंडिविजुअल एडवोकेट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है तो बेटा इतना पोर्शन तो इसमें भी सेम है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में था वही है सेम टू सेम एक्स्ट्रा क्या चीज है वो देखेंगे पहले जो पोर्शन सेम है वापस से देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो एग्जाम हो जाएगा गवर्नमेंट को दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी एग्जाम हो जाएगा बेटा बिजनेस एंटिटी को दे रहा है अच्छा अच्छा बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्न ओवर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है हाँ जी तो फिर एग्जाम हो जाएगा और अगर अब स्पेसिफाइड लिमिट है तो टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्सेबल कैसे होगा बेटा आरसीएम में टैक्सेबल आरसीएम में टैक्सेबल होगा अब बात आती है एक इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम देखेंगे वो क्या है सर्विस प्रोवाइडर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट का नीचे अलग चार्ट है ठीक है ये सर्विस दे रहे हैं किसको एडवोकेट को ही दे रहे हैं मैम या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहे हैं तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा एडवोकेट एडवोकेट को सर्विस दे रहा है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रही है यहाँ पे सर्विसेज एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं भाई एग्जाम हो जाएगा ठीक है एग्जाम हो जाएगा एंड लास्ट बेटा सीनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे किसको दे रहे हैं यहाँ पे तब देखेंगे यहाँ पे भी आरसीएम की और इसकी एंट्री कंबाइंड है हमारी सीनियर एडवोकेट बेटा इसमें भी इतना पोर्शन तो ये तीनों केस में कॉमन है अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दी किसको अदर देन बिजनेस एंटिटी को एग्जाम गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी एग्जाम बिजनेस एंटिटी को टर्न ओवर अपू स्पेसिफाइड लिमिट एग्जाम टर्न ओवर एक्सीडिंग यहाँ पे लिमिट अब स्पेसिफाइड लिमिट इट इज टैक्सेबल एंड वेन इट इज टैक्सेबल इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम अब जो अलग पोर्शन है उसमें इसमें इसमें भी सिर्फ वही अलग पोर्शन है कि अगर यहाँ सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को तो बेटा इस केस में वो टैक्सेबल हो सीनियर एडवोकेट जब देता है तब इस केस में यहाँ टैक्सेबल होती है बट बट यहाँ पे जो एडवोकेट है या पार्टनरशिप फॉर्म
सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसको एड दे रहा है एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो उस केस में बेटा टैक्सेबल रहेगा उस केस में टैक्सेबल रहेगा बट डेफिनेटली एज अ बिजनेस एंटिटी यहां पे बिजनेस एंटिटी वाला एग्जामेशन जरूर लिया जा सकता है बिजनेस एंटिटी वाला एग्जामेशन बिल्कुल लिया जा सकता है ठीक है तो वो ट्वेंटी लैक्स तक का एग्जामेशन जो भी रहेगा यहाँ पे टेन ट्वेंटी लैक्स का वो क्या लेंगे बिजनेस एंटिटी वाला एग्जामेशन दे लेंगे फोर्टी वाली तो बात ही नहीं आती बेटा गुड सेक्टर में आती है फोर्टी वाली बात ठीक है ये तो सर्विस सेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पे एग्जामेशन लिया जा सकता है एज अ बिजनेस एंटिटी तो यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ी बेटा लीगल सर्विसेज के केस में ये तीन चीजें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब सर्विस दे रहा है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट जब सर्विस दे रहा है या यहाँ पे आपको सीनियर एडवोकेट जब सर्विस दे रहा है तो बेटा इसके अपन ने प्रॉब्लम कहाँ पे देखे थे आरसीएम के चैप्टर में भी क्वेश्चन बैंक में काफी सारे प्रॉब्लम देखे थे इस चैप्टर में भी देखे थे तो इसमें जनरली आपको क्वेश्चन आएगा या तो एमसीक्यू आ जाएगा या आपको केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल थेटिकल क्वेश्चन आना मुश्किल है ठीक है केस स्टडी जनरली आता तो इसके अपने बहुत सारी अलग अलग केस स्टडीज देखी थी तो यहाँ पे हमारा ये लीगल सेक्टर फर्स्ट जो है हमने डिस्कस किया नेक्स्ट करेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस एंट्री नंबर 15, 16, 17 यहाँ पे उसकी हम यहाँ पे समरी डिस्कस करेंगे तो पैसेंजर देखो एक तो पैसेंजर होगा ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो सकता है एयर से हो सकता है ट्रेन से हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे रोड से हो सकता है अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं तो उसमें कौन कौन से एग्जाम है देखते बच्चे जो टैक्सेबल होंगे सेकेंडली इसके बाद अपन पढ़ेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का तो पहले पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्ट एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग या तो एयर एम्बार्क हो रही है या टर्मिनेट हो रही है कौन से एयरपोर्ट पे इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा एंड बागदोरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल इतनी जगहों पे बेटा इतनी जगहों पे अगर आपकी एयर एम्बार्क हो रही है या टर्मिनेट हो रही है तो उसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एग्जाम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा तो अभी इसको आपको याद कैसे रखना है स्टे, स्टेट्स को आप इसको ऐसे याद रख लो मैन डैश बी टी एस ठीक है सो एम टू ए टू एन डैश बी टी एस तो यहां पे आपका हो गया मणिपुर मेघालय सॉरी एम थ्री मणिपुर मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश एंड असम देन यहां पे आपका नागालैंड एंड बी टी एस इज बगदोरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड सिक्किम तो मैन डैश बी टी एस आपका जो है ये इसका मेमोरी टेक्निक हो गया मैन डैश बी टी एस एम थ्री ए टू एन डैश बी टी एस ये जगह से अगर आपकी एयर एम्बाक हो रही है या यहां पर छूट रही है तो यहां पर टर्मिनेट हो रही तो वो बेटा एग्जाम हो जाएगी वो एग्जाम हो जाएगी और बाकी सारे केसेस में टैक्सेबल बाकी सारे केसेस में टैक्सेबल महाराष्ट्र से आपने फ्लाइट पकड़ी आप यहां से गए एग्जाम खत्म होते ही बॉम्बे से गोवा तो वहां पे आपकी क्या हो जाएगी बेटा सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट ये हो गया किस चीज से रिलेटेड एयर ट्रांसपोर्ट का हो गया सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज का समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्टेज कैरेज मेरे ख्याल से आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में यहाँ पे जो जैसे कि आप समझ लो पहले स्टेज कैरेज देखते हैं स्टेज कैरेज मतलब कि जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस सर्विस होगी डेली बस सर्विस वगैरह होती है ये होते हैं स्टेज कैरेज सो यहाँ पे स्टेज कैरेज में क्या होता है कि भाई पैसेंजर का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से पिकअप किया मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुंबई से पिकअप किया और पुणे जाते तक के बीच में बहुत सारे स्टॉप्स में रुक सकती है वो उसे बोलते हैं स्टेज कैरेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो प्राइवेट बसेस वगैरह होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे पैसेंजर या करियर ऑफ गुड्स का और कंजाइनर कंजाइनी का यहाँ पे और ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो गई कि भाई एक यहाँ से प्रसन्ना ट्रेवल से नागपुर टू मुंबई जा रहा है या नागपुर टू पुणे जा रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होते हैं तब स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज गवर्नमेंट वाले जो हो गए वो स्टेज कैरेज हो गए यहाँ पे और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो आपने यहाँ पे हमने अभी देखा इस केस में इस केस में क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी हम ये देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दो तीन चीजें हो सकती है एक तो टूरिज्म के लिए हो सकता है एक ए हो सकता है एक नॉन ए हो सकता है ठीक है तो अगर टूरिज्म के लिए है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आपने अपनी बस करवाई बढ़िया आपने यहाँ से सारे फ्रेंड्स आपने बोला एग्जाम खत्म हो गई चलो अपन चलेंगे यहाँ से मुंबई टू गोवा घूमने आप लोग गए बस से फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा क्यों क्योंकि वो टूरिज्म पर्पस के लिए यूज किया टूरिज्म पर्पस के लिए यूज किया भले से नॉन ए सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है आपने बोला यार बजट नहीं बैठ रहा अपन तो नॉन ए सी कार में यहाँ पे गाड़ी में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है
यहाँ पे टूरिज्म के लिए नहीं गए आपको ऑडिट के लिए भेज दिया आपने सोचा था आप गोवा जाओगे आपके बॉस ने बोला बेटा कोई बात नहीं एग्जाम की छुट्टी ले ली वापस आ गए अब आप अब आपको क्या करना है आपको यहां से नासिक जाना है ऑडिट पे दैट टू नॉन ए में हम कोई एसी का फंड नहीं करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा ये एग्जेम्ट हो जाएगा नॉन ए सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म गवर्नमेंट को भी आप पे दया आ गई देन ए सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बट अगर आप ए में जाते हो तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई ए के पैसे हैं ये टैक्सेबल होगा ये टैक्सेबल होगा देन ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की ऊपर के तीन अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कर लिया अब इसके स्टेज कैरेज है ये गवर्नमेंट वाले जो होते हैं इसमें दो ही ऑप्शन हो सकते हैं या तो नॉन ए या तो ए तो नॉन ए है तो एग्जेम्ट है ए है तो टैक्सेबल है ए है तो टैक्सेबल है एंड यहाँ पे ओला हो गई उबर कैब हो गई ये सब कुछ जो होती है इनसे इनकी जो सर्विसेज होती है ये क्या होती है बेटा टैक्सेबल होती है ये टैक्सेबल होती है सो so, यहाँ पे ये हमने पढ़ा हम्म तो अब एक बार यहाँ पे एक ये हमने पढ़ी एंट्री जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज से रिलेटेड थी अब यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड एंड वाटर वे इनलैंड वाटर ये सारे जो है ये एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेलवे टिकट इन ए कोच और फर्स्ट क्लास रेलवे टिकट आप यहाँ पे ए कोच या फर्स्ट क्लास के लिए लेते हैं तो वो क्या रहेगा बेटा एक्चुअली ये जो एंट्री है एंट्री नंबर 15 एंट्री नंबर 15 हम 15 पढ़ेंगे ये जो मैंने अभी चार्ट्स पढ़ा है वो इसके एनालिसिस है भले से चाहिए तो एक बार ये भी हम पढ़ते हैं ये हमने जो पढ़ा एयर एम्बार्किंग फ्रॉम मैन डैश बी जो है यहाँ पे ये एग्जाम हो गए देन नॉन ए सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी अदर देन रेडियो टैक्सी मतलब रेडियो टैक्सी हो गया टैक्सीबल नॉन ए सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एग्जाम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म मतलब टूरिज्म वाले के लिए यहाँ पे टैक्सीबल कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर देन स्टेज कैरेज अदर देन अदर देन एयर कंडीशनर स्टेज कैरेज तो स्टेज कैरेज क्या आएगा अदर देन ए सी वाला जो है वो यहाँ पे आपका एग्जाम है मतलब नॉन ए सी एग्जाम है ए सी वाला टैक्सीबल हो गया तो ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ये यही था और कुछ भी नहीं था देन ये वाली एंट्री एक बार देखेंगे जो हमारी एंट्री नंबर सेवेंटीन है और फिर उसका यहाँ पे चार्ट देखेंगे सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकंपनिंग बिलोंगिंग बाय रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एंड एयर कंडीशन कोच तो फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच के अलावा बाकी सारे रेलवे में आप जाते हो तो वो क्या हो जाएगा बेटा वो यहाँ पे एग्जाम है मतलब स्लीपर कोच एग्जाम हो गया फर्स्ट क्लास टैक्सेबल हो गया ए सी कोच टैक्सेबल हो गया देन मेट्रो मोनोरेल ट्रामवे एग्जाम मेट्रो मोनोरेल ट्रामवे जो है वो एग्जाम हो जाएगा इनलैंड वाटरवे एग्जाम है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अदर देन प्री डोमेंटली फॉर टूरिज्म इन अ वेसल बिटवीन अ प्लेस लोकेटेड इन इंडिया तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यहाँ पे अदर देन टूरिज्म के लिए यहाँ पे वेसल में आप कहीं जा रहे हो ठीक है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा देन मीटर कैब ऑटो रिक्शा ई रिक्शा तो यहाँ पे मीटर कैब वगैरह जो चलती है जैसे बॉम्बे में यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलता है यहाँ पे दिल्ली में ई रिक्शा वगैरह चलते हैं ये सब क्या है बेटा एग्जाम हो जाते हैं एग्जाम हो जाते हैं तो यहाँ पे इसका एनालिसिस देखेंगे ये एंट्री नंबर सेवेंटीन हमने पढ़ी थी ये रेगुलर बुक्स की थी यहाँ पे इसका एनालिसिस दिया हुआ है इस नोट्स में मैंने एंट्री नंबर से ज्यादा पूरा हमने एनालिसिस वाला पार्ट लिया सो दैट एग्जाम के दिन आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकू नाउ रेलवे टिकट इन ए सी कोच और फर्स्ट क्लास हमने देखा टैक्सेबल हो जाएगी बिल्कुल टैक्सेबल होगी ना यार हमने क्या देखा वो स्लीपर व्लीपर जो है अदर देन ए सी फर्स्ट क्लास वो एग्जाम है ठीक है रेलवे टिकट इन स्लीपर कोच एग्जाम टिकट ट्रैवलिंग फ्रॉम जनकपुरी टू राजीव गांधी चौक इन मेट्रो हमने देखा वहां पे देखो मेट्रो मोनोरोल मोनोरेल ट्रामवे सब कुछ एग्जाम है तो मेट्रो एग्जाम हो जाएगी इनलैंड वाटरवे फॉर हल्दिया पोर्ट टू एलाहाबाद यहाँ पे इनलैंड वाटरवे हमने देखा एग्जाम है देन टिकट ऑफ वेसल फ्रॉम वन स्पॉट टू अनादर स्पॉट इन गोवा अदर देन टूरिज्म टूरिज्म के लिए नहीं गए वहां लोकल वाले लोग हैं बेचारे काम कर रहे हैं एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जा रहे हैं यहाँ पे तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगी वो एग्जाम हो जाएगी टिकट ऑफ क्रूज फ्रॉम मुंबई टू गोवा आप घूमने गए देखो आप कैसे भी जा सकते हो आपके एग्जाम खत्म हुए आपको बस एग्जाम के बाद प्लान करना है अभी प्लान नहीं करना बेटा अभी पढ़ाई करो ठीक है सो वो टैक्सेबल हो जाएगा फेयर पेड फॉर मीटर्ड कैब इन मुंबई यहाँ पे मीटर कैब आप रिक्शा से जाते हो ऑफिस ऑफिस से आते हो स्ट्रगल कर रहे हो आप यहाँ पे ये क्या हो जाएगी एग्जेम्प्ट हो जाएगी फेयर पेड टू ऑटो रिक्शा ई रिक्शा ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमने अभी देखा था ऑटो ई रिक्शा यहाँ पे जो भी है इंडियन वाटरवेज हो गया यहाँ पे मेट्रो मोनोरेल ये सब कुछ क्या किया है गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया एग्जेम कर दिया आप कैसे कैसे जा सकते हो देखो बस गवर्नमेंट ने देखा घूमने जा रहे हो ए में जा रहे हो फिर वो सब गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया बाकी सारी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट
याद है ये चैप्टर कहां पर ये ये चार्ट कहां पे देखे थे हमने देखे थे आरसीएम के डिस्कशन के टाइम हमने आरसीएम के डिस्कशन के टाइम ये चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं सो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस एनालिसिस ऑफ एंट्री नंबर 18 सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किससे कर रहे हो या तो रोड से कर रहे हो या इनलैंड वाटरवे से कर रहे हो गुड्स को आप यहां पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रोड से या इनलैंड वाटरवे पहले अभी दो की बात कर रहे हैं तो इस केस में अगर रोड से कर रहे हो तो जीटीए या कुरियर एजेंसी कर रही है जीटीए या कुरियर एजेंसी कर रही है तो वो टैक्सेबल है टैक्सेबल भी क्या है जीटीए सर्विस का अलग से दिया हुआ है यहाँ पे एग्जामेशन हम वहां डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी होगी उसका अलग नोटिफिकेशन है और कोई और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय एनी अदर मोड हो सकता है वो बैलगाड़ी बुलक कार्ड से हो रहा है तो वो क्या बेटा एग्जाम है एनी अदर मोड जीटीए और कुरियर के अलावा जो भी वो तो एग्जाम है टोटली एग्जाम है जीटीए का क्या है वो भी हम देखेंगे जीटीए का हम देखेंगे इनलैंड वाटरवे से गुड्स जा रहे हैं आपके एग्जाम है गुड्स जा रहे हैं इसके पहले वाली एंट्री पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर ली अभी कौन से कर रहे हैं हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है अब एक सेकेंड तो so, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जीटीए की सर्विस करेंगे बेटा जीटीए की सर्विस में हमने पढ़ा था आरसीएम के चैप्टर में भी अमेंडमेंट की बुकलेट में भी ये डिस्कस किया हुआ है आरसीएम में भी ये थरोली डिस्कस किया हुआ है ये जो चार्ट है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आरसीएम एंट्री प्लस यहाँ पे एग्जामेशन एंट्री आपके पास जो चार्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है समझो क्या है जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं फाइव परसेंट में जा सकता है ट्वेल्व में जा सकता है फाइव में जाएगा विदाउट आईटीसी आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा ट्वेल्व परसेंट विद फाइव परसेंट इफ टैक्सेबल टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज ट्वेल्व परसेंट इफ टैक्सेबल टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड जीटीए विल बी लाइबल टू पे टैक्स ठीक है अब सबसे पहले फाइव परसेंट वाला ऑप्शन देखेंगे जीटीए की टैक्सेबिलिटी बेटा किस पे डिपेंड करती है कि सामने वाला रिसिपियंट कैसा है सामने वाला रिसिपियंट रजिस्टर्ड है ओके 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 अगर यहाँ पे सामने वाला रिसिपियंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में उस केस में बेटा क्या होता है उस केस में ये देखा जाता है अगर सामने वाला रेसिपियंट रजिस्टर्ड है तो जिसको जीटीए सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगी और टैक्सेबल होगी रिवर्स चार्ज में 5 परसेंट ऑप्शन में टैक्सेबल होगी रिवर्स चार्ज में और टैक्स कौन पे करेगा बेटा रिवर्स चार्ज है सामने वाला रिसिपियंट टैक्स पे करेगा रिसिपियंट इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज देन अगर यहां पर रिसिपियंट रजिस्टर्ड है सामने वाला बट कौन है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन क्यों लिया है सेक्शन 24 ने बोला था यार उसको कि रजिस्ट्रेशन ले ले इसीलिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया उस केस में क्या होगा बेटा उस केस में यहां पे ये टैक्सेबल होगी किस में किसी में नहीं ये एग्जेम्ट होगी जो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एजेंसी विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन फिफ्टी सेक्शन 51 के कारण उसको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है सेक्शन ट्वेंटी के हिसाब से तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जेम्ट कर लिया है कि ठीक है उनको अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इन एनी केस वो एग्जाम इन एनी केस वो एग्जाम एग्जाम होगी तो फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज की बात ही खत्म होगी ठीक है सो इट विल नॉट बी लाइबल टू टैक्स और इट विल नॉट बी लाइबल फॉर आरसीएम अंडर फाइव परसेंट ऑप्शन नाउ अब रिसिपियंट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है कौन रजिस्टर्ड है तो वो अपने दो कैटेगरी देख ली रजिस्टर्ड कोई नॉर्मल रजिस्टर्ड है या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है सेकेंड रिसिपियंट अनरजिस्टर्ड है क्या अनरजिस्टर्ड है तो नोटिफाइड पर्सन है व्हाट डू मीन बाय नोटिफाइड पर्सन इट कुड बी अ फैक्ट्री सोसाइटी कॉपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉपरेट यहां पे हो सकता है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अगर आप नोटिफाइड पर्सन हो आप इनमें से कोई हो जिसको जीटीए सर्विस दे रहा है वो फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री है तो उस केस में इवन इफ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टैक्सेबल होगा और टैक्स किसको पे करना है रिसिपियंट को पे करना है नोटिफाइड रिसिपियंट को टैक्स पे करना है सो इट वुड बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एंड जीटीए इज यहां पे, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एंड जो भी फैक्ट्री सोसाइटी जो भी नोटिफाइड पर्सन है नोटिफाइड पर्सन विल बी लाइबल टू पे टैक्स नोटिफाइड पर्सन विल बी लाइबल टू पे टैक्स इट वुड बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एंड नोटिफाइड पर्सन वुड बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर द सेम ठीक है यहां पे आप लिख लो लगे तो पर्सन लाइबल टू पे नोटिफाइड पर्सन इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज ठीक है यहां गलती से जीटी आ गया आप उसको कट कर सकते हो अब सामने वाला रिसिपियंट जिसको सर्विस दिया वो नोटिफाइड रिसिपियंट नहीं है यार मैं हूं आप हैं अपन लोगों ने सर्विस ली तो उस केस में गवर्नमेंट ने उसे एग्जाम कर दी इंडिविजुअल ले रहा है यार
रजिस्टर्ड है तो क्या होगा बेटा रजिस्टर्ड है तो उस केस में मैम ये टैक्सेबल होगा हाँ बेटा टैक्सेबल होगा रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो पक्का टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज में फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर इज लाइबल टू पे जीटीए वुड बी लाइबल टू पे टैक्स ठीक है अब यहाँ पे एक ये मिस हो गया डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट वुड बी सेम लाइक दिस अगर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को दिया जाता है ठीक है या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसीज को तो वो एग्जेम्ट होगा वो एग्जेम्ट होगा तो यहाँ पे आप एड कर लो रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड आपको हमेशा याद रखना है कि रिसिपेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी जिसने रजिस्ट्रेशन ही इसीलिए लिया है कि टीडीएस डिडक्ट कर सके तो उनको जीटी अगर सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्ट है वो एग्जेम्ट है अब रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है तो क्या नोटिफाइड रिसिपेंट है फैक्ट्री है सोसाइटी है कॉपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप फॉर्म है इनमें से कोई है यहाँ पे बॉडी कॉपरेट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी हाँ 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 तो उस केस में ये टैक्सेबल होगा और 12 परसेंट वाला ऑप्शन है तो टैक्स कौन पे करेगा बेटा जीटीए पे करेगा यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में और अदर देन नोटिफाइड रिसिपेंट है अदर देन नोटिफाइड रिसिपेंट है तो ये एग्जाम हो जाएगा तो ये एग्जाम हो जाएगा तो इन शॉर्ट ये यहीं पर इतनी सी बात है आपको याद ये देखना है कि सामने वाला रिसिपेंट कौन है रजिस्टर्ड है टैक्सेबल है अनरजिस्टर्ड है तो नोटिफाइड पर्सन है तो टैक्सेबल है अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जाम है अब टैक्स रिवर्स चार्ज में लगेगा कि फॉरवर्ड चार्ज में तो पांच परसेंट वाला ऑप्शन है तो रिवर्स चार्ज में बारह परसेंट वाला है तो फॉरवर्ड चार्ज में इफ टैक्सेबल इफ टैक्सेबल बस बेटा इतना याद रख लो बढ़िया कैसे भी केस स्टडीज आ जाए सॉल्व कर लोगे सॉल्व कर लोगे ठीक है ठीक है और एक एंट्री नंबर ट्वेंटी टू है एग्जामेशन नोटिफिकेशन की सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ जीटीए अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो यहाँ पे अगर जीटीए को कोई ट्रक या कोई दे रहा है मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो वो भी एग्जाम है वो भी एग्जाम है नाउ नेक्स्ट एग्जेमटेड ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स थ्रू रेल वेसल और बाय जीटीए ना गुड्स कैरेज तो अब रेल वेसल या जीटीए की यहाँ पे कुछ बात होती है वो देखेंगे हम कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जो कि एग्जाम है जिनकी जी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज एग्जाम है देखते हैं कौन से गुड्स हैं यहाँ पे सबसे पहले रेलवे के जो इक्विपमेंट मटेरियल है वो अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रेल से या वेसल से तो एग्जाम है रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल यहाँ पे ट्रेन से ही लेके जा रहे हो रेलवे के इक्विपमेंट से तो उसे एग्जाम कर दिया गया है देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय जी ना गुड्स कैरेज जी ने अगर ये नीचे वाले दो गुड्स यहाँ पे यहाँ पे जी ने अगर ये दोनों में से कोई ऑप्शन में गया है मतलब यहाँ पे लिया है तो उस केस में वो एग्जाम हो जाएंगे कौन सा गुड्स वेर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ना कंजाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड आपका पूरे सिंगल कैरेज में कंसाइनमेंट में जी ने जो अमाउंट चार्ज किया वो पंद्रह सौ तक है छोटा मोटा यार अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पे हजार बारह सौ का कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाया तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोले ठीक है पंद्रह से कम का है सिंगल कैरेज का एग्जाम कर दो देन वेर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी और एक कंसाइनी के लिए एक कंसाइनी ने एक से ज्यादा गुड्स दिए यहाँ पे ठीक है उसका पर एक ही कंसाइनी और उसका अमाउंट टोटल ढाई सौ साढ़े सात सौ से ज्यादा नहीं है सेवन फिफ्टी से ज्यादा नहीं वो भी गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम कर दो वो भी एग्जाम कर दो तो यहाँ पे सिंगल कैरेज में नॉट एक्सीडिंग फिफ्टीन हंड्रेड और सिंगल कंजाइनी का नॉट एक्सीडिंग सेवन फिफ्टी जी टी ए यहाँ पे जी टी ए अगर गुड्स लेकर के जाता है तो वो एग्जाम है वो एग्जाम है उसके बाद कुछ यहाँ पे गुड्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे गुड्स एग्जाम है चाहे वो रेल से जाए वेसल से जाए या जीटीए लेके जाए उसे रेल से जाए वेसल से जाए या जीटीए लेके जाए वो एग्जाम है तो ठीक है बेटा ये सब डेली नेसेसिटीज की चीजें ये सब एग्जाम कर दी गई है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहा है वो एग्जाम है मिल्क हो गया सॉल्ट हो गया फूड ग्रेन हो गया इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेज राइस ऑर्गेनिक मैन्यूर आपके न्यूज जो आती है मैगजीन्स जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर ऑफ न्यूज पेपर फिर रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर कैलेमिटीज एक्सीडेंट मिशेप ये सब आपके ना जी यहाँ पे कुछ यहाँ पे फ्लड आ गया उसमें रिलीफ मटेरियल पहुंचा रहे हैं तो वो एग्जाम है देन डिफेंस और मिलिट्री डिफेंस को कोई मटेरियल पहुंचा रहे हैं इक्विपमेंट्स पहुंचा रहे हैं वो एग्जाम है तो ये सारे बेटा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के हमने एग्जामेशन देखे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या देखा था हमने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड से कहके जा रहे हैं तो जीटीए के केस में टैक्सेबल है उसके स्पेसिफिक नीचे जो एग्जामेशन दिए हुए वो अलग से हम देखेंगे उसके बाद इनलैंड वाटर से जा रहा है एग्जाम है अच्छा गुड्स भी रोड पर किसी और चीज से जा रहे हैं जैसे कि बुलक कार्ड क
कैरेज में अगर पंद्रह सौ रुपए से ज्यादा का सामान नहीं जा रहा है वो एग्जाम है और अगर एक कंजाइनी का सेवन फिफ्टी से ज्यादा नहीं जा रहा है छोटा सा अमाउंट है वो एग्जाम कर दिया फिर यहाँ कुछ डेली नेसेसिटीज की चीजें हैं वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से आए चाहे वेसल से जाए रेलवे से जाए किसी से भी जाए जीटीए से जाए वो एग्जाम कर दी जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया मिल्क हो गया सॉल्ट हो गया फूड ग्रेन ये सब ये प्रोडक्ट्स ही एग्जाम है और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे एग्जाम कर दिया सो so, मिल्क हो गया सॉल्ट हो गया फूड ग्रेन हो गया फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्यूअर हो गया न्यूज हो गए कुछ मैगजीन हो गई देन रिलीफ मटेरियल जा रहे हैं डिफेंस के पास जा रहे हैं बहुत जरूरी चीजें यार इस पर थोड़ी ना गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो ये सब क्या है बेटा एग्जाम हो जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पे अभी देखो अपन ने कौन कौन से सेक्टर कर लिए लीगल सेक्टर हो गया अपना बहुत अच्छे से समझ लिया देन उसके बाद हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस समझ ली जीटीए सर्विस नाउ द फोर्थ वन चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी तो अब इसमें समझेंगे एंट्री क्या है ठीक है इसमें एंट्री क्या है समझेंगे फॉर एग्जिम्शन ऑफ सर्विस बाय चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट टू कंडीशन एंड नेसेसरी फर्स्ट द एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्लस The entity carries out one or more charitable activities. तो यहाँ पे चैरिटेबल यहाँ पे एक्टिविटीज एग्जाम है अगर वो कौन कर रहा है यहाँ पे वो एंटिटी कर रही है जो कि रजिस्टर्ड है ट्वेल्व डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में दो ही चीज दो ही चीजें नेसेसरी है यहाँ पे जो सर्विस दे रही है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट यहाँ पे तो एक तो उन चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं दो मिनट बाद चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए प्लस ट्वेल्व डबल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे करना चाहिए चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब क्या बेटा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है कोई भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हो सकती है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा यहाँ पे रिलीजन स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी या योगा की सर्विस हो सकती है रामदेव बाबा जी यहाँ पे स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे अगर वो यहाँ पे योगा शिविर वगैरह है आपका यहाँ पे रिलीजन का एडवांसमेंट हो रहा है यहाँ पे तो उस केस में ये शिविर विविर ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा एग्जाम हो जाएंगे ये सब सर्विसेज एग्जाम हो जाएंगे एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है वो एग्जाम हो जाएंगे प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट प्रिजर्व कर रहे हो जैसे कि वाटर शेड लगा रहे हैं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये सारी सर्विसेज एग्जाम है ये सारी सर्विसेज को चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है और ये एग्जाम है ये चार चीजें क्या पब्लिक हेल्थ सर्विस आपकी हो रही है तो पी देन रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा हो रहा है तो वो एग्जाम है देन एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा है कुछ स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है वो एग्जाम है और बेटा अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो इन्वायरमेंट को वाइल्ड लाइफ को यहाँ वाटर वाटर शेड्स लगा रहे हो फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेस कर रहा है कौन कर रहा है कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है ट्वेल्व डबल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है जो यहाँ पे ट्वेल्व डबल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है वो क्या हो जाएगी बेटा एग्जाम हो जाएगी एग्जाम हो जाएगी ये तो हो गई एक एंट्री एंट्री नंबर वन ही है ये हमारी ये एंट्री होगी नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड एंट्री जो चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है वो ये पढ़ेंगे सर्विस बाय अ पर्सन वो कौन कर रहा था ट्वेल्व डबल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज सेकेंड एंट्री नंबर थर्टीन क्या बोलती है सर्विस कोई भी पर्सन कर सकता है कोई भी पर्सन कौन सी जैसे कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी कोई रिलीजियस सेरेमनी यहाँ पे कंडक्ट करी गई तो वो एग्जाम हो जाएगी बेटा कोई रिलीजियस सेरेमनी यहाँ पे आपने कंडक्ट करी तो वो एग्जाम हो जाएगी प्लस रेंटिंग ऑफ प्रिसेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस एंटिटी बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व डबल ऑफ द इनकम इनकम टैक्स एक्ट इट इज जनरली एग्जाम बट अपन इसका नोट देखेंगे प्रिसेंस का मतलब क्या होता है बेटा अपने जो जैसे मंदिर है फॉर एग्जाम्पल उसके आजू की जगह आजू बाजू की जगह सो द प्रेसेंस इज नॉट टू बी इंटरप्रिटेड इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर इन ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस प्लेस लोकेटेड विद इन द आउटर बाउंड्री वॉल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन विच रिलीजियस प्लेस इज लोकेटेड इज टू बी कंसिडर्ड एज बींग लोकेटेड इन द प्रेसेंस ऑफ द रिलीजियस प्लेस तो यहाँ पे आपका मंदिर है उसके आजू बाजू जगह है कुछ भवन वमन बने वो सब आपके प्रेसेंस होते हैं तो यहाँ पे आप उसको रेंट कर रहे हो रूम रेंट पे दे रहे हो वहां पे कोई फंक्शन के लिए रेंट पे दे रहे हो या मैरिज के लिए हॉल रेंट पे दे रहे हो तो उन सब चीजों की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है टैक्सेबिलिटी कैसे होती है सो रेंटिंग ऑफ प्रेसेंस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एग्जाम हाउ द एक्जेम्शन शेल बी सब्जेक्ट टू पर डे पर मंथ रेंटल लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव एंट्री देखते हैं वो क्या है द एक्जेम्शन शेल नॉट अप्लाई टू बेटा नॉट अप्लाई टू कर दो एक्जेम्शन शेल अप्लाई टू नहीं एक्जेम्शन शेल नॉट अप्लाई टू किस केसेस में जहां पे रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर रुपीज वन थाउजेंड और मोर पर डे अब रामद
हजार रुपए से ज्यादा होता है पर डे तो वो टैक्सेबल होगा तो वो टैक्सेबल होगा पर डे ठीक है सो वन थाउजेंड लिमिट है रेंटिंग ऑफ रूम के एग्जामेशन के लिए देन रेंटिंग ऑफ प्रिमाइस कम्युनिटी हॉल कल्याण मंडप और ओपन एरिया लाइक वेर चार्जेस आर टेन थाउजेंड और मोर पर डे अब वहां पे बहुत सारे हमने देखे भवन में हॉल वगैरह होते तो वो हॉल अगर आपको रेंट पे दिया जा रहा है दो हजार पांच हजार आठ हजार रुपए पर डे तक के तो तो एग्जेप्ट है तो तो एग्जेप्ट है बट आपसे लाख रुपए ले लिया दिन का रेंट तो वो टैक्सेबल है तो टेन थाउजेंड की लिमिट है आपकी रेंटिंग ऑफ यहाँ पे प्रेमाइस के जो भी कम्युनिटी हॉल्स है उसकी एंड रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर प्लेसेस स्पेसेस फॉर बिजनेस कॉमर्स वे चार्जेस आर टेन थाउजेंड और मोर पर मंथ पर मंथ की लिमिट है यहाँ पे क्या अब वहीं पे दो तीन शॉप वॉप बना दी इतने सारे लोग आते हैं बाहर से चीजें खरीदेंगे वगैरह तो ठीक है कुछ रिलीजियस चीजें हो सकती कोई कोई भी चीज है वो शॉप वाला रख रहा है अब तो उस केस में क्या होगा बेटा तो उस केस में दस हजार रुपए पर मंथ तक के तो अगर आपने शॉप का रेंट लिया है तो तो एग्जाम उससे ज्यादा होगा तो चार्जेबल हो जाएगा चार्जेबल हो जाएगा तो वापस वापस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो प्रिसन है यहाँ पे अगर उसका आप रेंटिंग करते हो तो वो जनरली एग्जाम है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट क्या है रेंटिंग ऑफ रूम है टू वन थाउजेंड पर डे यहाँ पे लिमिट है देन उसके बाद में यहाँ पे रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स है तो टेन थाउजेंड पर डे है और अगर यहाँ पर रेंटिंग ऑफ शॉप्स है तो टेन थाउजेंड पर मंथ है इससे ज्यादा आपने किसी से लिया तो क्या होगा बेटा यहाँ पे चार्ज हो जाएगा यहाँ पे चार्ज हो जाएगा आप चार्ज हो जाएगा जीएसटी पे वो सर्विस ठीक है तो ये किससे रिलेटेड था ये बस छोटी सी एंट्री थी बेटा कुछ खास नहीं यहाँ पे हमने पढ़ा चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज की आपको बस इतनी याद रखनी है मोर देन सफिशियंट नेक्स्ट हेल्थ केयर सर्विस देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्रीज पढ़ेंगे सबसे पहले सर्विस बाय वेटनरी क्लिनिक वेटनरी क्लिनिक होते हैं आपको पता है एनिमल्स के लिए बर्ड्स के लिए जो वेटनरी क्लिनिक होते हैं आप सबने देखे ही होंगे तो वो जो सर्विसेज देते हैं इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड वो एग्जाम है बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट ने ये एग्जाम कर रखा है देन एंट्री नंबर सेवेंटी थोड़ी देर बाद देखते हैं पहले छोटी छोटी जो एंट्रीज है वो देख लेते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन तो जो कोर ब्लड बैंक होते हैं बेटा कोर ब्लड बैंक बैंक होते हैं वो यहाँ प्रिजर्वेशन स्टीम सेल्स का प्रिजर्वेशन आप सबको पता है और उससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज देते हैं तो वो गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखी है सर्विसेज बाय ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू अ क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और द प्रोसेस इंसिडेंटल देयर टू तो यहाँ पे जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है तो उसको जो भी यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट या होता है उसे भी गवर्नमेंट ने एग्जाम करके रखा हुआ है देन ये सेवेंटी फाइव वापस रिपीट हो गया Then 74A बेटा दिस इज अवली इंसर्टेड ये देखते हैं हम क्या होता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहेबिटेशन प्रोफेशनल्स रिहेबिटेशन प्रोफेशनल्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहां पे अंडर द रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बाय वे ऑफ रिहेबिटेशन कर सकते थेरेपी दे सकते काउंसलिंग कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आर टी सी तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं रिहेबिटेशन हो सकता है थेरेपी हो सकता है काउंसलिंग हो सकता है या कोई भी अदर एक्टिविटी हो सकता है एज कवर्ड बाय द सेड एक्ट एंड मेडिकल स्टेब्लिशमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिहेबिटेशन सेंटर कहाँ पे कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं रिहेब के सेंटर्स होते हैं वहां कर सकते हैं स्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी या कोई एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं कोई भी थेरेपी हो सकती है कुछ लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो लोग रिहेब सेंटर पे जाते हैं आपने देखा होगा ये मूवी में भी दिखाया था संजू में तो वहां रिहेब सेंटर में वहां उसे भेजा जाता है वो ड्रग्स का एडिक्टेड होता है तो यहां से ये सारे एडिक्शन हटाने के लिए कोई थेरेपी हो सकती है कोई काउंसलिंग हो सकती है यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो सर्विसेज जो रिहेब सेंटर देते हैं वो एग्जेम कर दी गई है वो एग्जेम कर दी गई है वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे सकता है कोई रिहेब सेंटर दे सकता है जो भी स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने या तो फिर कोई भी यहाँ पे ट्वेल्व डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में जो भी ट्रस्ट होगी वो भी दे सकती है कौन सी सर्विसेज आरटीसी की रिहेबिटेशन ट्रीटमेंट काउंसलिंग और एनी अदर ट्रीटमेंट ये न्यूली इंसर्टेड है एंड ये एग्जाम है हेल्थ केयर सेक्टर में एंड एक एंट्री हमने देखी अभी एंट्री नंबर सेवेंटी फोर समझेंगे सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस कौन सी सर्विस बेटा हेल्थ केयर सर्विस बाय अ क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स हेल्थ केयर सर्विस कौन दे रहा है भाई क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट दे सकता है ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर दे सकता है या पैरामेडिक्स दे सकता है या पैरामेडिक्स दे सकता है ये एग्जाम है और सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ
ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस इंजरी डिफॉर्मिटी एबनॉर्मेलिटी और प्रेगनेंसी यहां पे यहां पे इसमें से कोई भी चीज हो सकती है भाई ये सर्विस हो सकती है कि आपका और सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है फिर उसके बाद आपका ऑपरेशन है फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट कर रहा है आपका नहीं किसी का भी एग्जांपल ले लो फिर उसके बाद केयर केयर मिलता है तो यहाँ पे डायग्नोसिस किस हो सकती है फिर देन आपकी ट्रीटमेंट की हो सकती है केयर से हो सकती है किस चीज की भाई आपको इलनेस हो सकती है इंजरी हो सकती है किसी को डिफॉर्मेटी हो सकती है कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है कोई प्रेगनेंसी हो सकती है किस में इन एनी रिकोगनाइज सिस्टम इन इंडिया कोई भी रिकोगनाइज सिस्टम इंडिया में इंडिया में रिकोगनाइज सिस्टम कौन सा बेटा एलोपैथी है आयुर्वेद है यूनानी है सिद्धा है योगा है नेचुरोपैथी होम्योपैथी है या कोई भी रिकोगनाइज सिस्टम है इसमें से कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी सिस्टम के अंदर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर हो सकता है इंजरी का हो सकता है यहाँ पे आपके इलनेस का हो सकता है डिफॉर्मिटी का हो सकता है एबनॉर्मेलिटी का हो सकता है यहाँ पे प्रेगनेंसी का हो सकता है वो सर्विसेस को क्या बोलते हैं हेल्थ केयर सर्विस हेल्थ केयर सर्विस प्लस इसमें क्या इंक्लूड है इंक्लूड्स बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम द क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट भाई पेशेंट को लाने ले जाने की सर्विस भी इसमें एग्जाम हो जाती है पेशेंट को लाने ले जाने की सर्विस भी इसमें एग्जाम हो जाती है बट डज नॉट इंक्लूड इसमें क्या नहीं आता हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी आप बढ़िया कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो श्रीदेवी ने करवाई इतनी सारी तो ये ये सारी एग्जाम नहीं होगी यार ये तो आप क्या है अपना ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए कर रहे हो तो ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट बाल कम है आपको ऐसा लग रहा है आपने करवा लिया हेयर ट्रांसप्लांट ठीक है तो वो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगी वो नहीं आ पाएगी आपने बोला यार शादी होने वाली अभी यहाँ पे बाल कम है अपन हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं अपन कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो वो वो आपके ब्यूटी एनहांसमेंट की वो हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आ सकती एक्सेप्ट वेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एटोनॉमी और फंक्शन ऑफ बॉडी इफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जिनल डिफेक्ट्स डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज इंजरी और ट्रॉमा बट ये आपने हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या सर्जरी क्यों करवाई है क्योंकि हो सकता है हो सकता है कि आपके कोई यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी हो या आपको कोई इंजरी हो गई है उस चक्कर में आपने उसको रिस्टोर कराने के लिए कराई है तो गवर्नमेंट ने बोला ओके देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज हेल्थ केयर सर्विस अदरवाइज नॉट अदरवाइज नॉट ठीक है सो हेल्थ केयर सर्विस में कौन सा आता है बेटा अगर इसको याद रखने का आपको रख यहां पे याद रखना है तो यहां पे आप याद रख सकते हो भाई डबल आईपैड का डीटीसी सर्विस अगर होता है तो यहां पे इलनेस इंजरी डिफॉर्मिटी एबनॉर्मेलिटी प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोसिस ट्रीटमेंट या केयर कोई भी सर्विस है प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है माइनस उसमें हेयर ट्रांसपोर्ट हेयर ट्रांसपोर्ट कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी नहीं आता है नहीं आता है ठीक है अब ठीक है तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया हेल्थ केयर सर्विस बाया क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट अगर दे रहा है या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा है या पैरामेडिक्स कर रहा है सेकंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन ए अब ए अब में किसकी आ गई ए अब में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट आ गया बट किसके द्वारा बाया क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स कोई और एम्बुलेंस सर्विस हम मैंने सोचा यार चलो यही बिजनेस शुरू करते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस देते हैं यहाँ पे सेवा भाव रखो कोई मतलब नहीं है ये सब बाकी सब काम में लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं उनको लाना ले जाना मैंने एम्बुलेंस की सर्विस काम शुरू किया मैं डॉक्टर मैं क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट हूँ नहीं मैं पैरामेडिक्स हूँ नहीं मैं यहाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ नहीं मैं सी हूँ मैंने चालू कर दिया एम्बुलेंस सर्विस का काम तो वो भी एग्जाम रहेगा यहाँ पे बी क्लॉज में जरूरी नहीं है कि ये क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट या ये लोग करें कोई भी अगर एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है तो बेटा वो एग्जाम हो जाएगा ठीक है देन फूड सप्लाई टू पेशेंट पेशेंट आपके जो पेशेंट है, आते हैं उनको हॉस्पिटल में फूड सप्लाई होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई इन हॉस्पिटल प्रोमाइसिस कैन बी अंडरस्टूड विद हेल्प ऑफ बिलो मेंशन चार्ट फूड सप्लाई बाय हॉस्पिटल कैंटीन टू पेशेंट पेशेंट को सप्लाई कर रहे हैं पेशेंट एडमिट है यार ऑपरेशन हुआ है उसे सूप वूप ला के देते हैं फ्रूट सूप बेकार सा खाना ला के देते हैं तो उसे टैक्सेबल भी नहीं रखा है सो so, पेशेंट जो एडमिट है फूड सप्लाई टू इन पेशेंट एज एडवाइज बाय द डॉक्टर न्यूट्रिशन इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर बेटा वो हॉस्पिटल में मजे लेके फाइव स्टार खाना नहीं खा रहा है फाइव स्टार होटल में नहीं बैठा है वो वो बेचारे का ऑपरेशन हुआ है वहां वो एडमिट है उसके हेल्थ केयर सर्विस का वो पार्ट है इट इज अ कंपोजिट सप्लाई इट इज अ कंपोजिट सप्लाई वो ऑपरेशन और बाकी सारे हेल्थ ट्रीटमेंट का पार्ट है सो so, वो जो रहेगा इट इज अ इट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ
तो वो नीचे हॉस्पिटल के कैंटीन में गया उसने खाया पिया वो एडमिट नहीं था बस ऐसे ही गया था चेकअप के लिए यहाँ तो उस केस में ये टैक्सेबल होगा पेशेंट एडमिट नहीं है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा और फूड सप्लाई जो कैंटीन कर रहा है किसको डॉक्टर्स को किसी को भी विजिटर्स आप जाए आप गए हो वहां पे डॉक्टर्स स्टाफ विजिटर्स आप गए हो किसी को चेकअप करवाने के लिए वो उसका चेकअप चल रहा है ऑपरेशन चल रहा है आप बढ़िया नीचे गए कैंटीन में आप तो खाओगे डॉक्टर्स खाएंगे स्टाफ खाएगा तो वो वहां पे जो फूड वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होगा बेटा टैक्सेबल होगा वो टैक्सेबल होगा सो फूड सप्लाई टू हॉस्पिटल बेटा इस चैप्टर को मैंने बहुत ज्यादा इजी करने का ट्राई किया है विथ चार्ट डायग्राम आपको डेफिनेटली ये एग्जाम में हेल्पफुल होगा नेक्स्ट एजुकेशनल सेक्टर में आएंगे एजुकेशनल सेक्टर में आएंगे अब एजुकेशनल सेक्टर का थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे क्या है और यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी आया है आई एम को अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में कवर किया है और उसकी जो सेपरेट एंट्री थी उसको रिमूव कर दी गई है तो देखेंगे एजुकेशनल सेक्टर में क्या क्या चीज है एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट स्टाफ फैकल्टी एंड स्टाफ तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट स्टाफ फैकल्टी एंड स्टाफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं मैं मैंने मेरे स्टाफ को मेरी फैकल्टी को मेरे स्टाफ यहां पे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को फैकल्टी को स्टाफ को मैं जो भी सर्विस प्रोवाइड करूं जो भी इट कुड बी एनी सर्विस उनको मैं जो भी सर्विस प्रोवाइड करूं बेटा सब एग्जाम सब एग्जाम फर्स्ट थिंग सेकेंड बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी मैं यहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं कोई भी कोई भी हो सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कर रहे हैं नॉट नेसेसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फर्स्ट ए पॉइंट में लिखा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो अपने स्टाफ फैकल्टी और यहाँ पे स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहे हैं वो तो पूरी एग्जाम है बी पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ डबल ए पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है कोई भी और उसके उसने एग्जाम फीस लिया बहुत सारे एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं बहुत सारे अलग अलग लोग उसे कंडक्ट करते हैं तो वो भी बेटा एग्जाम है वो भी एग्जाम है जीएसटी से देन सर्विस प्रोवाइडेड टू माइंड वेल द वर्ड टू टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी प्रोवाइड कर सकता है बाहर से आप में बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद की बसें नहीं चला रहे हैं खुद की बसें नहीं चला रहे फर्स्ट ए पॉइंट में हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने खुद की बसेस चलाइए अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ इन लोगों को जो सर्विस दी वो एग्जाम पे जाइए अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये सब नहीं कर रहा है उसने कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है बस सर्विस वाला है उसको बोला है कि भाई ये स्टूडेंट्स को इनको सबको दे दे तुम उससे जो भी चार्जेस है ले लिया कर तो यहाँ पे जो बस सर्विस वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जाम हो जाएगी इफ ही इज प्रोवाइडिंग टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ देन सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ये होते हैं केटरिंग जो होती है ये बहुत सारे मिड डे मील्स वगैरह होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल्स वगैरह में स्पेशली जहां बैकवर्ड स्कूल्स में यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो भी एग्जाम रहेंगे तो जो केटर वाला सर्विसेज दे रहा है मिड डे मील्स की फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे वो एग्जाम होगी वो एग्जाम हो जाएगी सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउस कीपिंग सर्विस परफॉर्म इन सच एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज है यहाँ पे क्लीनिंग है हाउस कीपिंग है उसके लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ है जनरली सब थर्ड पार्टी को ही हायर करते हैं वो सर्विस अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एग्जाम हो जाएगी देन सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे असिस्ट किया है एडमिशन के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए तो वो सर्विसेज भी एग्जाम हो जाएगी एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पेरियोडिकल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप सपोर्ट कर रहे हो ऑनलाइन जर्नल्स और पेरियोडिकल्स के लिए तो वो भी एग्जाम हो जाएगी अब बेटा सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब समझो और ये जो क्लॉज यहाँ पे वन टू फाइव है इसमें से ये कौन से क्लॉजेस कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अप्लाई होते हैं वो समझो ठीक है अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन एक बार देखेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मीन्स एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन अप एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विपमेंट ये मैं नहीं समझाऊंगी आपको पता है प्री स्कूल आपके छोटे जो स्कूल हो गए वो और हायर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल तक के प्री स्कूल हो गए देन एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर
तो वो यहां पे हो जाएंगे ठीक है ये भी क्या हो जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे नेक्स्ट यहां पे हम देखेंगे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कंडक्ट ऑफ यहां पे स्पेशली द सेकंड पॉइंट यहां सेकंड पॉइंट की बात हो रही है एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम फॉर ओपनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा सो so, अगर यहां पर कोई डिग्री कोर्सेज यहां पर जैसे बी का हो गया बीबीए हो गए कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्सेज बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यस इट लीड टू ग्रांट ऑफ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ एंड इट वुड बी कवर्ड इन द सेकंड पॉइंट अबाउ ट्रेनिंग यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे रहे हो अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हूँ तो क्या ये रिकॉग्नाइज बाय लॉ यहाँ पे आएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में फिट होगा तो बेटा नहीं होगा तो ये कुछ हमने नीचे एग्जाम्पल्स देखे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अब आप समझो यहाँ पे यहाँ पे हमने यहाँ हम ये पढ़ रहे थे आपको अगर याद हो तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट स्टाफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी और स्टूडेंट को अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जाम था देन कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो एग्जाम है एंड बेटा थर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर पांच सर्विसेज मिल रही है तो वो एग्जाम है वो एग्जाम है ठीक है उसमें हमने क्या क्या देखा एक तो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है आप स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ का कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड केटरिंग वाली सर्विसेज है वो एग्जाम है फिर वो क्लीनिंग वाली सर्विस सिक्योरिटी हाउस कीपिंग एग्जाम है देन उसके बाद में एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कोई सर्विस है वो एग्जाम है और ऑनलाइन जर्नल और पीरियोडिकल यहाँ पे एग्जाम है अब अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अपन ने देखा तीन चीजें आती है क्या क्या आता है प्री स्कूल आ रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल आ रहा है देन कोई भी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ आ रहा है और थर्ड आता है एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज मतलब कुछ नहीं होता वो एनसीवीटी और एस वाले जो कोर्सेज होते हैं उनकी बात हो रही ये तीन आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये तीनों आ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अब यहां पर हाउर नथिंग कंटेन इन आइटम वन टू थ्री ये जो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग और सिक्योरिटी क्लीनिंग Nothing contained in वन टू थ्री of B shall apply to an educational institute other than institute providing pre-school education and education up to higher secondary or equivalent. मतलब जो first, second और third point है ये सिर्फ क्या pre-school को लगता है बेटा उनको ही जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की और केटरिंग की और सिक्योरिटी हाउस कीपिंग क्लीनिंग की उन्हीं को एग्जाम की गई है सिर्फ किसको प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी प्री स्कूल प्लस हायर सेकेंडरी को फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट सिर्फ उन्हीं को एग्जाम किया हुआ है ठीक है देन आगे पढ़ेंगे फर्दर नथिंग कंटेन इन आइटम फाइव ऑफ बी अप्लाई टू एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल अब आइटम फाइव क्या है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल है वो किसको अप्लाई होता है प्री स्कूल Shall apply nothing contained in item फाइव shall apply to an education by way of pre-school and higher secondary and education as a part of approved vocational courses मतलब सिर्फ किसको apply हो रहा है ये point सिर्फ और सिर्फ recognized by law वाले जो courses है रिकोगनाइज बाय लॉ वाले जो कोर्सेज है बी कॉम हो गए बी 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 ए हो गए एम कॉम हो गए ये सारे केसेज में ये सारे केसेज में एग्जामेशन आएगा अब इन शॉर्ट इसको समझो इन शॉर्ट इसको समझो जो थर्ड बी पॉइंट है हमारा सर्विसेज जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो तीन टाइप के सर्विसेज है बेटा कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ देन केटरिंग सर्विस हाउस कीपिंग देन सिक्योरिटी सर्विसेज हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज ये किसको अप्लाई होगा सिर्फ प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी को अगर ये प्रोवाइड कर रहे हो आप सर्विस तो ही एग्जाम तो ही एग्जाम है देन ऑनलाइन जर्नल वाली जो सर्विस है वो अगर आप किसी रिकॉग्नाइज बाय लॉ कॉलेज वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हो तो ही एग्जाम है प्री स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हो या अप्रूव वोकेशन कोर्सेज को तो एग्जाम नहीं है एंड जो फोर्थ वाला पॉइंट था सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वो ओपन है वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो एग्जाम है ठीक है तो ये हमको एकदम डिटेल में पढ़ना था इसलिए हमने ये एक बार डिस्कस कर लिया अब एक बार एजुकेशन इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहां पे देखो आई एम आर नॉट नाउ कवर्ड अंडर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुज सर्विसेज आर एग्जाम अंडर एंट्री नंबर 66 ये जो 66 वाला नोटिफिकेशन था यहां पे आई एम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना है आई एम को एजुकेशन इंस्टीट्यूट माना है और अब आई एम की सर्विसेज वहां पर एग्जाम है पहले एक अलग से एंट्री होती थी एंट्री नंबर सिक्सटी उसके थ्रू आई एम को कवर किया गया था बट अभी यहाँ पे एंट्री नंबर 66 के हिसाब से ही आई एम जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज वहां पे एग्जाम हो जाएगी बेटा आई एम ना कुछ एग्जीक्यूटिव कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय लो दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय लो वो टैक्सेबल होंगे उस पर एटीन परसेंट जीएसटी लगेगी बट जो आई एम के रिकॉग्नाइज बाय लॉ वाले कोर्सेज है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के क्लॉस टू में कवर होकर के एग्जाम हो जाएंगे व
you uh, take education also residence also food also so boarding school provides service of education coupled with other services like uh, dwelling units for residence food this may be case of composite supply of charges for education and lodging are inseparable ek fix amount hai boarding school for example 2.5 3 lakh rupees saal ke charge karta hai 3 lakh rupees they are taking for everything education then residence then food their taxability will be determined in terms of principal laid down in 230 red with section 8 That is composite supply के हिसाब से उसकी taxability मानी जाएगी Such services in case of boarding school are naturally bundled and supplied in ordinary course of business. और almost सारे boarding schools ऐसे ही packages देते हैं Therefore, the bundle of service will be treated as consisting entirely of principal supply, which means service which form predominant element of such bundle. In this case, since the predominant nature is determined by service of education the other service providing residential dwelling will not be considered for the purpose of determining tax liability an entire consideration for the supply will be exempt aur pura ka pura consideration yahan pe kya ho jayega beta exempt ho jayega kyunki wo inseparable hai aur wo composite supply ka part aayega theek hai predominant element hamara kya hai education hai baki bachcha reh to bechara padhne ke liye reh kha to wahan pe sirf wo kyun main element aapka kya hai wahan pe education hai isliye wo composite supply ho jayega since education services are exempt Service provided by education institute to its students is exempt. So the total जो आपका amount है वो पूरा का पूरा exempt हो जाएगा boarding services के boarding school के case में एक बेटा इसमें clarification भी आया था कि जो maritime training institute होते हैं उन्हें educational institute का status दिया तो उनके जो भी courses वो conduct कर रहे हैं वो exempt हो जाएंगे GST वो exempt हो जाएंगे GST से पढ़ेंगे एक बार It has been clarified that maritime training institute or educational institute under GST and the courses conducted by them are exempt from levy of GST subject to fulfilment of other conditions as specified under entry number 66 of the exemption notification ठीक है बेटा तो ये जो हमारा discussion हुआ किससे related हुआ बेटा educational services से related हुआ नेक्स्ट यहाँ हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर सेक्टर पे आएंगे बट इसके पहले के सेक्टर सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे एग्रीकल्चर भी ठीक है इस पर कभी कभार केस स्टडी पूछी जा सकती है नॉट सो इंपॉर्टेंट आगे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है बाकी सब छोटे मोटे सेक्टर्स बचे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के जो सेक्टर्स थे वो जिसपे केस स्टडीज रिपीटेटिवली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आती है तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया अब एग्रीकल्चर सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट की या रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल्स की सर्विस किस चीज के लिए हो सकती है भाई फूड के लिए फाइबर के लिए फ्यूल के लिए रॉ मटेरियल के लिए सिमिलर प्रोडक्ट के लिए या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए बाय वे ऑफ ऑल दीज आर एग्जाम बाय वे ऑफ ऑल दीज आर एग्जाम बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या एक बार चलो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब होता है कि कोई भी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल ऑन विच इधर नो प्रोसेसिंग इज डन जिसपे कोई प्रोसेसिंग नहीं की कोई प्रोसेसिंग नहीं की या और डन और सच प्रोसेसिंग इज डन दैट इज यूजली डन बाय कल्टिवेटर ऑफ प्रोड्यूसर विच डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बट मेक इट मार्केट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट मतलब कि छोटी मोटी कोई चीजें करी कि प्राइमरी मार्केट तक के ले जाने के हिसाब से कोई यहाँ पे हमने मेजर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई है जिससे कि कुछ ऑल्टर हो सके मैं हमने इसका एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं किया है एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं किया तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या होता है कि भाई जिसपे या तो कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है या कोई थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग की है किसने कल्टिवेटर ने या प्रोड्यूसर ने करी है ताकि वो सिर्फ उसे प्राइमरी मार्केट तक ले जा सके और उसका डज नॉट यहाँ पे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलाए तो क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर रिलेटेड ये सब एक्टिविटीज आपकी एग्जाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब पोटैटो जैसा है वो आपका पोटैटो आपका जो हो रहा है यहाँ पे कल्टिवेशन ऑफ लैंड से ये क्या है आपका पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हाँ है पोटैटो चिप्स क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर नहीं उसमें बहुत प्रोसेसिंग कर दी प्राइमरी मार्केट लाने जितनी नहीं है उसको बढ़िया सेल के हिसाब से वो प्रोडक्ट ही अलग हो गया Then tomato is an agriculture produce. Tomato ketchup is not an agriculture produce. It is not an agriculture produce. Vegetable and fruits are agriculture produce. उसका juice बन गया pack करके juice बेच रहे is that is non agriculture produce. Wheat agriculture produce. Wheat का flour बन गया. I hope you understand. तो ये सारे मैंने examples दिए कि भी agriculture produce कौन से हो गए और non agriculture produce कौन से हो गए. अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी activities यहाँ पे exempt है agriculture produce पे. So 
एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग प्लांटिंग प्रोटेक्शन टेस्टिंग तो ये पोटैटो टोमेटो वेजिटेबल फ्रूट्स उगाने के लिए आपने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की होगी सारी एग्जाम कल्टीवेशन हो सकती है हार्वेस्टिंग हो सकती है थ्रेशिंग हो सकती है प्लांट प्रोटेक्शन हो सकता है टेस्टिंग हो सकती है ये सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो होते हैं इनकी सर्विसेज एग्जाम है देन फार्म लेबर इसके लिए सप्लाई किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एग्जाम है प्रोसेस कैरीड आउट इन एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग पर्निंग कटिंग ये सारी जो ऑपरेशन होते हैं विच डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट यार एपीएम से ले जाने तक के लिए काटना वटना तो पड़ेगा उतना बस हमने किया है कुछ भी नहीं है यहाँ पे कटिंग थ्रेशिंग करी है यहाँ पे ठीक है उसे वो क्या हो गई यहाँ पे आपकी प्रोसेस हो गई जो कि एग्जाम है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट प्लान यहाँ पे आपने रेंट करा है या लीज किया एग्रो मशीनरी या खाली लैंड को ठीक है विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू यूज लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप लेकर गए लोडिंग हुई अनलोडिंग हुई बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसका यहाँ पे पैकिंग हुई स्टोरेज हुआ वेयर हाउस में रखना पड़ता है तो ये सारी सर्विसेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एग्जाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एग्जाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपने फार्मर को एजुकेशन की दी ट्रेनिंग दी साइंटिफिक रिसर्च और नॉलेज की यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड तो वो सर्विस भी एग्जाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज बोलते हैं सर्विसेज बाय एपीएमसी एपीएमसी और बोर्ड जो होता है जहां आप लेके जाते हो प्राइमरी मार्केट होता है जहां से सेल करते हो और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो वहां पे एजेंट्स होते हैं जो सेल या परचेज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वो भी एग्जाम है सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्यूमिगेशन की सर्विसेज हुई है एग्रीकल्चर वहां पे तो वो भी बेटा क्या होगी एग्जाम हो जाएगी वो भी सब एग्जाम हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पे इसके आगे कुछ बेसिक एंट्रीज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड हम देखते हैं यहाँ पे सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस राइस को लोडिंग करना अनलोडिंग करना पैक करना या वेयर हाउस करना राइस पे वहां पे उसे एग्जाम हो जाएंगे आपके बुक में शायद पॉइंट वाइज दिए मेरे पास डायग्रामेटिक रेगुलर बुक मैंने खोली है सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है हनी हो गए यहाँ पे सोपनट्स हो गए ये जो भी फॉरेस्ट से जो आ रहे हैं प्रोड्यूस उसका अगर वेयर हाउसिंग किया गया उसका वेयर हाउसिंग किया गया वो सर्विस एग्जाम है वो सर्विस एग्जाम है सर्विस बाय वे फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस वेयर हाउस में आपने फ्यूमिगेशन करवाया फ्यूमिगेशन करवाया वहां पेस्टिसाइड पेस्ट कंट्रोल वगैरह तो वो आपका एग्जाम है सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अर्दर देन हॉर्सेज ये भी एग्जाम है सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग प्री कूलिंग राइपनिंग वैक्सिंग रिटेल पैकिंग लेबलिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल विच डू नॉट चेंज द ऑल्टर विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट फ्रूट और वेजिटेबल्स भाई वेजिटेबल्स फ्रूट्स को आपने देखा होगा आजकल हर सीजन में कोई भी फ्रूट्स मिलते हैं क्यों मिलते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली कूलिंग करके यहाँ पे रखते हैं वो लोग वहां पे प्री कंडीशनिंग वगैरह होती है वेयर हाउसेज होते हैं उसके लिए तो ये सारी जो प्रोसेस होती है प्री कंडीशन कर रहे हो प्री कूल कर रहे हो आप उसको राइपनिंग कर रहे हो यहाँ रिटेल पैकिंग कर रहे हो लेबल कर रहे हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है सिर्फ उनको वहां पे उनका स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा दिन तक चल पाए इसलिए ये सारी सर्विसेज ली जाती है तो ये सारी सर्विसेज भी एग्जाम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वैसे भी एग्जाम है उन पे ये सारी जो चीजें होती है ये भी एग्जाम है ठीक है एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया हमारा ये डिस्कस करेंगे नई एंट्री बेटा सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सीरल पल्सेस फ्रूट्स नट्स वेजिटेबल स्पाइसेस कोपरा शुगर किन जैगरी रॉ वेजिटेबल फाइबर सचेस कॉटन फ्लेक्स जूट इंडिको एक्सेट्रा इंडिको मैन अन मैन्युफैक्चर टोबैको बीटल लीव टेंडू लीव कॉफी एंड थी तो इन सब का क्या एग्जाम है बेटा स्टोरिंग या वेयर हाउसिंग स्टोरिंग या वेयर हाउसिंग सारी जरूरी चीजें भाई सीरियल्स हैं यहाँ पल्सेज हैं मेरे फ्रूट्स हैं नट्स हैं वेजिटेबल्स हैं स्पाइसेज हैं शुगर केन हो गया स्वीट्स हो गया रॉफ वेजिटेबल फाइबर सच एस कॉटन फ्लेक्स यहाँ पे इन सभी का स्टोरेज और वेयर हाउसिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग बेटा क्या है एग्जाम है एग्जाम सो आई होप समझा होगा आपको ये सो so, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है नेक्स्ट सर्विसेज बाय अन इनकॉपरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी अन इनकॉपरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी सर्विसेज दे रहे हैं किसको म
कौन सी चीज हो सकती है या तो उनका जो कोई ट्रेड यूनियन का यहाँ पे चार्जेस होगा वो एग्जाम हो जाएगा फॉर प्रोविजन फॉर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी अब वो पैसा इसी के लिए ले रहे हैं ताकि उससे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी जीएसटी से एग्जाम है तो उस केस में क्या हो जाएगा वो वो सर्विस भी एग्जाम हो जाएगी वो जो नो मेंबर से जो पैसा लिया वो भी एग्जाम हो जाएगा टू एन अमाउंट अप टू सेवन थाउजेंड पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अब आपकी बिल्डिंग के कॉमन यूज के लिए कॉमन एम्यूनिटीज के लिए हम यहाँ पे बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे हाउस कीपिंग वाली सर्विसेस ये हमने ली और हम हर एक मेंबर से पूरी बिल्डिंग के मेंटेनेंस तीन हजार रुपए महीना ले रहे हैं तीन हजार रुपए महीना एक मेंबर से हर महीने का ले रहे हैं तो अप टू सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये कॉमन यूज वाली जो फैसिलिटी होती है जिसके लिए आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो और मेंबर से कलेक्ट कर रहे हो तो वो एग्जाम हो जाएगी अप टू लिमिट ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ ठीक है इन अ हाउसिंग सोसाइटी और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल केस की बात है तो ये एग्जाम हो जाएगी ये हमने पढ़ा नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अन इनकॉपरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड एनी लॉ फॉर द टाइमिंग कोर्स इंगेज इन तो ये सर्विस जो दे रही है ये जो भी बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है वो किस चीज के लिए इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर्स इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर के कोई वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविटी की जा रही है तो वो एग्जाम रहेगी प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर साइंस लिटरेचर कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ये सारी ये जो कर रहे हैं ये जो सोसाइटी है वो क्या काम कर रही है या तो वो ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को आर्ट को साइंस को इनमें से कोई भी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं कोई भी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं और अपने खुद ही के मेंबर से पैसे ले रहा है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी अप टू वन थाउजेंड पर मेंबर पर ईयर साल भर की हजार रुपए तक की फीस है तो फिर वो एग्जाम हो जाएगी वो एग्जाम हो उससे ज्यादा है तो फिर टैक्सेबल है उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है तो ये कोई एक छोटी सी एंट्री थी कुछ ज्यादा है नहीं इसमें डिस्कशन का एक्चुअली अब इसके बाद जो भी एंट्रीज है वो सब बहुत छोटी छोटी सी है कुछ ज्यादा डिस्कशन का नहीं है हम यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली करेंगे उसके बाद बैंकिंग सेक्टर वगैरह में हम थोड़ा आगे के जो कुछ सेक्टर्स ऐसे लगते हैं जहां टाइम लेना चाहिए वहां हम टाइम लेंगे नेक्स्ट इज बेटा अकोमोडेशन सर्विसेज सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कंपोजिट बाय वॉट एवर नाइम कॉल किसी भी नाम से बुला लो ना भाई किसी भी नाम से बुला लो बट किस चीज के लिए होना चाहिए बेटा रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पज के लिए होना चाहिए किसके लिए होना चाहिए रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पज के लिए होना चाहिए कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन बिलो और इक्वल टू रुपीज वन थाउजेंड पर डे और इक्वलेंट तो यहाँ पे वन थाउजेंड या उससे कम का तक के अमाउंट रहेगा बेटा तो क्या होगा वो एग्जाम हो जाएगा क्या किसी भी नाम से बुलाओ ना बट किस चीज के लिए रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पज के लिए रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पज के लिए चाहे होटल हो सकता है इन हो सकता है गेस्ट हाउस हो सकता है क्लब हो सकता है कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसका क्या है बेटा वन थाउजेंड से कम का एट हंड्रेड रुपीज का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है वो रेंट है तो वो क्या हो जाएगा बेटा वो एग्जाम हो जाएगा वो एग्जाम हो जाएगा कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर्विस बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग फॉर यूज एस रेसिडेंस क्या है एक तो आपकी रेसिडेंशियल डवेलिंग है आपने रेसिडेंशियल यूज के लिए दिया कमर्शियल के लिए नहीं कमर्शियल के लिए नहीं आपने यहाँ पे क्या किया रेंट किया आपकी रेसिडेंशियल डवेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंट तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा वो भी एग्जाम हो जाएगा तो बेटा ये क्या हुआ ये एक हमारा अकोमोडेशन सर्विसेस का डिस्कशन हुआ नेक्स्ट स्पोर्ट्स सेक्टर के बारे में हम देखेंगे छोटी सी दो ही एंट्री स्पोर्ट्स सेक्टर में यहाँ पे फिर आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे ये सब कुछ छोटी मोटी एंट्रीज है थोड़ा क्विकली करेंगे हम इसे ठीक है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी किसको रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है भाई कौन इंडिविजुअल प्लेयर हो सकता है रेफरी हो सकता है अंपायर हो सकता है कोच हो सकता है टीम मैनेजर हो सकता है फॉर पार्टिसिपेशन इन एन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स बॉडी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी ने यहाँ पे कोई यहाँ पे इवेंट यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया वॉट एवर ऑर्गेनाइज किया उस केस में कोई इंडिविजुअल प्लेयर ने रेफरी ने एम्पायर ने यहाँ पे कोच ने टीम मैनेजर ने सर्विस दी है तो बेटा वो एग्जाम होगी वो एग्जाम हो जाएगी नाउ एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को कोई अगर सर्विसेस दे रही है तो वो भी एग्जाम हो जाएगी वो भी एग्जाम हो जाएगी ठीक है सो नेक्स्ट सर्विसेज बाय इ
प्लेयर कोई सर्विस दे रहा है रिकोगनाइज स्पोर्ट बॉडी को दे रहा है तो वो तो एग्जाम बट कोई फ्रेंचाइजी को यहाँ पे प्लेयर ने सर्विस दी है विच इज नॉट अ रिकोगनाइज स्पोर्ट बॉडी इज ऑल्सो टैक्सेबल वो भी टैक्सेबल रहेगी ठीक है वो भी टैक्सेबल रहेगी तो ये आपको याद रखना है भी प्लेयर रेफरी एम्पायर कोच टीम मैनेजर अगर कोई रिकोगनाइज स्पोर्ट बॉडी को यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है किस चीज के लिए दे रहा है भाई यहाँ कोई इवेंट्स के लिए सर्विसेज दे रहा है वो खेल रहा है वहां पे उसके लिए उसे पैसे दिए जा रहे हैं तो वो एग्जाम रहेंगे प्लस एक रिकोगनाइज स्पोर्ट बॉडी ने दूसरी रिकोगनाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दी वो भी एग्जाम रहेगी उसके अलावा कमेंट्रेटर्स हो गए यहाँ पे टेक्निकल पर्सन हो गए अगर वो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्या होगी वो टैक्सेबल होगी और प्लेयर ने अगर फ्रेंचाइजी को कोई सर्विस दी तो वो भी टैक्सेबल होगी ठीक है ये एंट्री नंबर सिक्सटी एट रिवाइज की हमने देन एंट्री नंबर फिफ्टी थ्री हम देखेंगे सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पॉन्सरशिप कर रहे हो कोई स्पोर्ट इवेंट को कौन बाय अ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन एफिलेटेड फेडरेशन वेयर पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है स्टेट हो सकता है जोन हो सकती है जो टीम्स आ रही है वो कोई डिस्ट्रिक्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रही है देन बाय स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इंटर इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड स्कूल गेम फेडरेशन ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल फॉर डीफ एंड ऑल दीज बाय द सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बॉडी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अंडर द पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान स्कीम ये सारी जगहों पे अगर क्या ये सारे लोग क्या कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं कोई स्पोर्टिंग इवेंट के तो वो भी बेटा एग्जाम होगा वो भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा ठीक है तो ये बस आपको एक बार पढ़ लेना है ऊपर वो प्लेयर रेफरी वाली फिर भी हो सकती इंपॉर्टेंट इस पेपर ने एक प्रॉब्लम भी किया था ठीक है नेक्स्ट आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज आर्ट सेक्टर में आएंगे तो अगर यहाँ पे आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी में एक ही एग्जामेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या था वो सर्विस बाय एन आर्टिस्ट आपको याद है वो केसरी महाराज वाला एग्जाम्पल देखा था इसमें सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म सिर्फ दो बेटा क्या फोक और क्लासिकल वेस्टर्न वेस्टर्न नहीं केसरी महाराज याद करो फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म का अगर यहाँ पे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है क्या म्यूजिक कर रहा है डांस कर रहा है थिएटर कर रहा है तो वो एग्जाम है तो वो एग्जाम है प्रोवाइडेड कंसिडरेशन क्या रहेगी इफ कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज मोर नॉट मोर देन वन लैख फिफ्टी देन इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी तो दो चीज है यहाँ पे आर्टिस्ट म्यूजिक डांस थिएटर कुछ भी परफॉर्म कर सकता है बट फॉर्म क्या होना चाहिए फोक या क्लासिकल फॉर्म होना चाहिए फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म होना चाहिए कंसिडरेशन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो वो एग्जाम है तो वो एग्जाम है तो यहाँ पे अगर आपका फोक या क्लासिकल फॉर्म रहा और कंसिडरेशन दो लाख रुपए है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा या फर्दर ऑल अदर एक्टिविटीज बाय एन आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म लाइक वेस्टर्न म्यूजिक डांस मॉडर्न थिएटर्स परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म टेलीविजन सीरियल्स वुड भी टैक्सेबल अगर ये सब कुछ है बेटा और इसका कंसिडरेशन आपको बीस रुपए भी मिल रहा है तो भी टैक्सेबल तो भी टैक्सेबल है क्यों वेस्टर्न म्यूजिक है यहाँ पे या यहाँ पे हमने देखा मॉडर्न थिएटर है या मूवी में या टीवी सीरियल में आप काम कर रहे हो और उसका कंसिडरेशन आप है तो वो टैक्सेबल है ठीक है सिमिलरली एक्टिविटीज ऑफ आर्टिस्ट इन स्टिल स्टिल आर्ट फॉर्म लाइक पेंटिंग स्कल्चर मेकिंग एक्सेट्रा आर्ट टैक्सेबल अदर आर्ट फॉर्म पेंटिंग स्कल्चर वो भी एग्जाम हाउ आर एग्जामेशन शेल नॉट अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाई सच आर्टिस्ट एज ब्रांड एम्बेसिडर बट अगर यहाँ पे जो सर्विस है आपकी फोक क्लासिकल फॉर्म की डेढ़ लाख से ज्यादा नहीं है बट वो आपने एज अ ब्रांड एम्बेसिडर दिया है ब्रांड एम्बेसिडर जनरली कोई भी गुड्स वगैरह की मार्केटिंग करता है तो उस केस में एग्जामेशन विल नॉट अप्लाई ब्रांड एम्बेसिडर के केस में एग्जामेशन विल नॉट अप्लाई तो ये बेटा आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है इन शॉर्ट क्या याद रखना है सिर्फ एग्जाम क्या है वो याद रखो फोक या क्लासिकल फॉर्म म्यूजिक डांस थिएटर का हो सकता है और कंसिडरेशन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा नहीं है तो वो एग्जाम है तो वो एग्जाम है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी दो तीन सर्विसेज हम देख लेते हैं सर्विस अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की किसकी बेटा प्योर लेबर मटेरियल प्लस लेबर की बात नहीं हो रही प्योर लेबर सर्विस प्योर लेबर सर्विस वो सर्विस दे रहे हो कंस्ट्रक्शन की हो सकती है इरेक्शन की हो सकती है कमिश्निंग की हो सकती है इंस्टॉलेशन कंप्लीशन फिटिंग आउट रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन ऑल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू बेनिफिशरी लेड बाय इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना या ऑल अर्बन मिशन के अंडर आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी है तो वो एग्जाम है नेक्स्ट
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उसको आप बढ़ाना चाह रहे हो कहाँ तक के फार्मर के लिए या एग्रीकल्चरिस्ट के लिए एग्रीकल्चर यूज के लिए दे रहे हैं तो वो जो सर्विसेज है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज वाली वो एग्जेम्प्ट होगी वो एग्जेम्प्ट होगी सिंपल है इसमें समझने का कुछ नहीं है नेक्स्ट वापस से प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं किसके इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट रेसिडेंशियल की बात होती है कमर्शियल की बात नहीं हो रही और वो भी सिंगल एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट की अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो वो भी क्या है एग्जाम है वो भी एग्जाम है फिर ये कुछ सर्विसेज है कुछ स्पेसिफाइड बॉडी जैसे ईएसआईसी ईपीएफ वगैरह वो सब एग्जाम है देख लेते हैं फटाफट सर्विसेज बाय वे ऑफ ईएसआईसी टू अ पर्सन गवर्न अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआईसी जो सर्विस दे रहा है वो एग्जाम है सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन गवर्न बाय द सेड एक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन गवर्न बाय द सेट एक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम वाले ट्रस्ट विट्स मेंबर अगेंस्ट कंसिडरेशन एग्जाम है आईआरडीएआई सर्विसेज जो दे रहा है वो एग्जाम है इंश्योरेंस को और सर्विसेज जो सेबी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स एंड ऑल तो ये ईएसआईसी हो गया ईपीएफ हो गया देन कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया देन आई की बात हो गई एनपीएस की बात हो गई और सेबी की बात हो गई बेटा इन सब ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जाम है ये स्पेसिफाइड बॉडीज अगर सर्विसेज दे रही है तो एग्जाम होगी नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट हम करेंगे लीजिंग सर्विसेज लीजिंग सर्विसेज डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या एग्जाम है भाई अपफ्रंट अमाउंट अपफ्रंट अमाउंट चाहे आप उसे प्रीमियम बोलो चाहे उसे सलामी बोलो चाहे उसे कॉस्ट प्राइस बोलो डेवलपमेंट चार्ज बोलो कोई भी नाम दे सकते हो बट क्या है अमाउंट अपफ्रंट अमाउंट है अपफ्रंट अमाउंट है जो पेबल है किस रिस्पेक्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ थर्टी ईयर्स और मोर बेटा ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज और थर्टी ईयर्स और मोर के लिए जो भी अपफ्रंट अमाउंट दिया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा वो क्या रहेगा बेटा जीएसटी से एग्जाम है तो अपफ्रंट अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस ऑफ ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ व्हाट ऑफ व्हाट बेटा किसका लॉन्ग टर्म लीज इंडस्ट्रियल प्लॉट का या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए या तो इंडस्ट्रियल प्लॉट का या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय कौन बेटा गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉपरेशन हो सकता है अंडरटेकिंग हो सकती है एनी अदर एंटिटी जिसपे बीस परसेंट और मोर ओनरशिप किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी का to the industrial unit or developer in industrial or financial business area. तो यहाँ पे मतलब पहले बेटा यहाँ 50 परसेंट हुआ करता था अभी उसको 20 परसेंट कर दिया गया है ठीक है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जामेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी शेल एफ ट्वेंटी परसेंट और मोर ओनरशिप इन द एंटिटी डायरेक्टली इन डायरेक्टली थ्रू एन एंटिटी विच इज होल्ली ओन बाय द गवर्नमेंट अब समझेंगे कुछ भी नहीं है बेटा अपफ्रेंड अमाउंट है लॉन्ग टर्म लीज के लिए है यहाँ पे इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के लिए कर रहे हो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो अपफ्रेंड अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा एग्जाम हो जाएगा जीएसटी से अब कुछ प्रोविजन इंसर्ट केस में देखेंगे क्या है प्रोवाइडेड दैट लीज प्लॉस शुड बी यूज फॉर द पर्पज फॉर विच देर अलॉटेड भाई कंडीशन डाली हुई है क्या कि भाई लीज प्लॉट को उसी के लिए यूज करना चाहिए जिसके लिए वो अलॉट हुआ है मतलब कि क्या मतलब कि इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के में ही यूज होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न शेल मॉनिटर एंड एनफोर्स दैट द अब कंडीशन एज पर ऑर्डर इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने क्या करना चाहिए बेटा मॉनिटर करना चाहिए एनफोर्स करना चाहिए कि भाई ये जो अब कंडीशन है अब कंडीशन मतलब क्या लीज प्लॉट यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया ऐसा हो रहा है कि नहीं कौन ध्यान रखेगा स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर एनफोर्स करते रहेगी अब क्या हुआ लेटर ऑन वॉयलेट हो गई ये कंडीशन या कुछ सब्सिक्वेंट चेंज हो गया लैंड यूज का किसी भी रीजन से तो उस केस में जो पहले वाले लेसर लेसी है और जो सब्सिक्वेंट लेसर लेसी है मतलब ओरिजिनल लेसर ओरिजिनल लेसी सब्सिक्वेंट लेसी और बायर उनकी जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी आ जाएगी कि उन्हें क्या करना पड़ेगा वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा वो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा so jointly and severally be liable to pay such amount of IGST as would have been payable on the upfront amount charged for the long term lease of plot but for the exemption contained therein along with the applicable interest and penalty along with the applicable interest or penalty उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा pay करना पड़ेगा provided also
उन्हें एक टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज डालनी पड़ेगी क्या चीज डालनी पड़ेगी कि जो आईजीएसटी था विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन लॉन्ग टर्म लीज ऑफ द फ्लॉट्स बाय द ओरिजिनल लेसर टू द लेसी कि भाई ये आईजीएसटी जो था बेटा वो क्या हुआ था एक्जेम्ट हुआ था ओरिजिनल लेसर लेसी का क्या था आईजीएसटी एक्जेम्ट हुआ था क्योंकि वो कंडीशन यहाँ पे कर रहे थे कंप्लाई सब्जेक्ट टू अबाउ कंडीशन एंड द पार्टीज टू द सेट एग्रीमेंट अग्रीगेट एग्री अग्रीमेंट अंडरटेक सॉरी अंडरटेक टू कंप्लाय द सेम तो यहाँ पे आपने वो क्लॉज इनकॉपरेट करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन में और इसमें लिखा रहेगा कि भाई आईजीएसटी एग्जेम हुआ था ये कंडीशन फुलफिल करते हुए और यहाँ पे जो आगे के लेसर लेसीज हैं वो भी क्या करेंगे बेटा कंप्लाई करेंगे कंडीशंस को वो कंप्लाई करेंगे कंडीशन को और अगर वो नहीं कंप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा जो एग्जेम्शन है वो विदड्रॉ हो जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट और पेनल्टी तो ये यहाँ पे जो एंट्री है बेटा सिंपल है कुछ भी नहीं है अफरेंट अमाउंट अफरेंट अमाउंट जो है लॉन्ग टर्म लीज थर्टी ईयर्स और मोर की जो है आप उसको किसी भी नाम से बोलते हो वो एग्जाम रहेगा किस चीज के लिए है वो वहां पे अगर वो इंडस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के लिए तो वो एग्जाम है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर एनफोर्स करेगी कि भाई ये यहाँ पे प्रॉपरली कंप्लाई हो रहा है कि नहीं और यहाँ पे जो भी आपके लेसर लेसी है जो वॉयलेट करेंगे यहाँ पे उसने क्या करना पड़ेगा उसको उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी ज्वाइंटली सेवरली पुराने वालों की भी और नए वालों की भी क्या कि उन्हें आईजीएसटी पे करना पड़ेगा उनका एग्जामेशन विड्रॉ होगा उन्हें आईजीएसटी पे करना पड़ेगा ठीक है और लीज एग्रीमेंट में ये कंडीशन इनकॉपरेट करनी है कि भाई आईजीएसटी ये फैक्ट इनकॉपरेट करने की आईजीएसटी पहले एग्जाम हुआ था और यहाँ पे जो भी लेसर लेसी वो यहाँ पे एडहर करते कि ये कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे करेंगे ठीक है अपफ्रंट अमाउंट बेटा अब क्या हुआ अपफ्रंट अमाउंट या तो आप एक बार में भी पे कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पचास लाख का अपफ्रंट अमाउंट है एक बार में पे कर दिया या मैंने इंस्टॉलमेंट बना दी मैंने इंस्टॉलमेंट बना दी दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है सो अपरेंट अमाउंट विच इज डिटरमाइंड अपरेंट अपरेंट अमाउंट का मतलब क्या होगा कि भाई आपका डिटरमिनेशन अपरेंट होना चाहिए कि भाई अमाउंट पचास लाख है अब मैं एक बार में पे करूं या दस बार में पे करूं बट इज पेड और पेबल इन इंस्टॉलमेंट फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑफ फॉर प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इट हैज बीन क्लैरिफाइड दट जीएसटी एक्जेम्शन और द अपरेंट अमाउंट इज एडमिसेबल जीएसटी एक्जेम्शन मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है इर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द अमाउंट इज पेबल और पेड इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट प्रोवाइडेड इट हैज बीन डिटरमाइंड अपरेंट सो आपका अमाउंट अपरेंट डिटरमाइन होना चाहिए बेटा अमाउंट ऑफ फ्रंट डिटरमाइन होना चाहिए हो सकता है मैं उसे एक बार में पे करूं हो सकता है मैं उसे दस बार में पे करूं मेरी मर्जी कोई प्रॉब्लम नहीं तो अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट है तो भी उसका एग्जामेशन रहेगा प्रोवाइडेड जो है वो आपका होना चाहिए क्या अपरेंट डिटरमाइन होना चाहिए तो ये एक क्लैरिफिकेशन भी आया था ठीक है तो ये हुआ हमारा लीजिंग सर्विस का एंट्री नंबर फोर्टी वन देन एंट्री नंबर फोर्टी थ्री सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट Rolling stock asset including wagon coaches locos by the Indian Railway Finance Corporation to Indian Railways. तो यहाँ पे जो भी service हो रही है किस चीज की service है बेटा lease कर रही है asset. कौन lease कर रहा है Indian Fine, Railway Finance Corporation यहाँ पे Indian Railways को lease कर रही है asset. ठीक है कुछ भी हो सकता है उनके assets क्या है wagon उनके coach वगैरह तो वो क्या है बेटा वो service exempt है वो service exempt है. Then next is बेटा supply of what TDR FSI long term lease of land by land owner to developer. तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई TDR FSI या long term lease की बात की जा रही है land owner दे रहा है developer को उसे exempt किया गया है. Provided शर्त क्या है कि constructed flats are sold before issue of completion certificate and taxes paid thereon. शर्त सिर्फ यही है कि भाई जो constructed flats हैं वो क्या होना चाहिए बेटा OC के पहले यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी के पहले क्या होना चाहिए बेटा सेल हो जाना चाहिए और उस पर टैक्स डिस्चार्ज हो जाना चाहिए तो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है भाई यहाँ पे देखो बेटा एनी पर्सन ये हमने देखा था एनी पर्सन यहाँ पे लैंड ओनर जो है वो किसको दे रहा है बेटा यहाँ डेवलपर को क्या हो सकता है टी की बात हो सकती है एफ की बात हो सकती है मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे लैंड ओनर है यहाँ पे आपका डेवलपर है सर्विस किसकी है भाई यहाँ पे एफ हो सकता है टी हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज की बात हो सकती है ठीक है तो ये सर्विस को एग्जाम कर दिया जाएगा ये सर्विस को एग्जाम किया जाएगा प्रोवाइडेड शर्त क्या है कि इससे जो कंस्ट्रक्ट होंगे फ्लैट्स ये सारे फ्लैट्स क्या होना चाहिए बेटा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले बिक जाना चाहिए ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे फ्लैट्स हैं इसमें तो ये मेरे सारे फ्लैट्स क्या होना चाहिए बिक जाना चाहिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले अब क्या हुआ मेरे सारे फ्लैट्स नहीं बिके मेरे सारे फ्लैट्स नहीं बिके फॉर एग्जाम्पल मेरे नाइन फ्लैट्स तो बिक गए और ये तीन फ्लैट्स नहीं बिके 
ये जो ब्लू में ये मेरे तीन फ्लैट बच गए बाकी के नाइन फ्लैट जो है मेरे सेल हो गए तो तो क्या होगा तो यहाँ पे जो बेटा पहले एग्जेमशन दिया गया था ये प्रपोर्शनेटरी विड्रॉ हो जाएगा जी एग्जेमशन पहले देते हैं फ्लैट बाद में बनते हैं बाद में बिकते हैं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया और अगर मेरे फ्लैट नहीं बिके तो मेरा एग्जेमशन विद्रॉ हो जाएगा एग्जेमशन ऑफ टी डी आर एफ एस आई लॉन्ग टर्म लीज शाल बी विद्रॉन इन केस फ्लैट सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बट सच विद्रॉल शाल बी लिमिटेड टू वॉट बेटा वन परसेंट इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज एंड फाइव परसेंट इन केस ऑफ अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज दिस विल अचीव अ फेयर डिग्री ऑफ टैक्सेशन पेरिटी बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव तो यहां पर क्या है जो सर्विस दी गई है कौन सी सर्विस एग्जाम है बेटा टी डी आर एफ एस आई यहाँ पे टी डी आर एफ एस आई या लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस जो है यहाँ पे डेवलपर को दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा वो एग्जाम हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा अब यहाँ पे क्या हुआ इस शर्त क्या है कि इससे जितने भी फ्लैट बन रहे हैं वो कब तक सेल हो जाना चाहिए बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट सेल हो जाना चाहिए इट शुड बी सोल्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इफ नॉट देन द एग्जामेशन विल बी विद्रॉन ये तीन फ्लैट का एग्जामेशन क्या हो जाएगा बेटा विद्रॉ हो जाएगा विद्रॉ हो जाएगा और इसमें आरसीएम में हमने पढ़ा था टैक्स कौन पे करेगा बेटा यहाँ पे एफ एस का यहाँ पे विद्रॉ हुआ है तो प्रमोटर टैक्स पे करेगा अब यहाँ पे ये जो सोल्ड हुए हैं बिफोर उसी बेटा ये सोल्ड हुए अगर पूरे सोल्ड हो गए बिफोर उसी तो क्या कुछ विड्रॉल की जरूरत है नहीं तब कोई विड्रॉल की जरूरत नहीं फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे फ्लैट बिक गए तो इस केस में और फ्लैट्स बिकने के साथ साथ उस फ्लैट्स पे मैंने टैक्स डिस्चार्ज कर दिया टैक्स डिस्चार्ज कर दिया तो उस केस में क्या होगा बेटा कुछ भी एग्जामेशन विड्रॉ नहीं होगा ठीक है तो ये बेटा लीजिंग सर्विसेज से रिलेटेड डिस्कशन हुआ नाउ नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वॉट गवर्नमेंट अथॉरिटी बाई वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्यूनिसपैलिटी अंदर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेटा एग्जाम सर्विस प्रोवाइडेड बाई गवर्मेंटल अथॉरिटी बाई वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर टू फोर्टी थ्री जी एग्जाम बेटा देन एंट्री नंबर सिक्स इट इज इंपॉर्टेंट सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज दैट मीन्स द ए टू डी सर्विसेज आर वॉट बेटर टैक्सीबल ए टू डी सर्विसेज आर यर टैक्सीबल सो अदर सर्विसेज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्मेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी दैट वुड बी एक्जाम दैट वुड बी एक्ट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग वट आर दोज विच आर टैक्सीबल दिस वी हैव स्टडीड इन आर सी एम चैप्टर एज वेल बेटा इफ यू रिमेंबर सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ये क्या होगा बेटा टैक्सीबल होगा टैक्सीबल होगा देन सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वैसे इन साइड और आउटसाइड द प्रेसेंस ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट टैक्सीबल सर्विस ऑफ गुड्स और पैसेंजर बेटा टैक्सीबल एनी सर्विस अदर देन एंट्रीज कवर्ड अंडर ए टू सी प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी बेटा टैक्सीबल दीज ए टू डू डी वुड बी वॉट टैक्सीबल ए टू डी वुड बी वॉट टैक्सीबल बेटा और इसमें ए टू सी ए टू सी बेटा टैक्स हु विल डिस्चार्ज The government will only discharge. Government will only discharge. The D point when it is provided to a business entity, then the business entity will discharge. Then the business entity will discharge. ठीक है? Next, service provided by central government, state government, union territory, local authority, business entity here in the sixth uh, uh, in the sixth entry, business entity will discharge as per RCM. If you remember, you can check the RCM entry once. Okay. Now, services provided by central government, state government, union territory, local authority to a business entity. With a such amount in the preceding financial year as it makes eligible for exemption from registration under GST Act. Now, what happened? The government has provided services to a business entity, but that business entity's turnover was say five lakhs rupees aggregate turnover in the preceding financial year. He was not required to get registered only. So those services would be exempt. When the government is providing services to the business entity which is below the threshold limit, then it is exempt. Then it is exempt. Again, this will not apply to. For the purpose of this entry, it is hereby clarified that the provision of this entry shall not be applicable to item A, B, C of entry six above this A to C. This, as I have told you, A to C tax will be paid by whom? Government under forward charge. Who tax will be paid? So, if the government is providing services to any one of the speed posts, so on that tax will be payable by the government. So, this exemption will not be applicable to A to C of six above and. Service by way of renting of immovable property, it will not apply. Be applicable for renting of immovable property also. Service of renting of immovable property when it is provided by government to any person registered under GST, then the tax will be payable by on RCM by the person who is registered under GST. ठीक है? Next services by central government, state government, union territory, local authority to another central government, state government, union territory. Government is providing service to government, and it is exempt. No means of taking you know tax and all that. However, nothing contained in this shall apply to A to C of six above. But this A to C of six, this will be taxable in all the cases. Okay, even if it is provided to anyone. Okay. 
including government next service provided by government where the consideration for service does not exceed 5000 and choti moti services if it does not exceed 5000 also so in that case that would be exempt that would be exempt however again nothing in this will apply to a to c above that will be taxable even if it is below 5000 further in case of continuous supply of service this we have studied in case of continuous supply of services provided by government the exemption shall apply only where the consideration charge for service does not exceed below what is the limit this 5000 will be applicable for the full year full year okay the con in case of continuous supply of service next services provided by government entity to center government state government union territory local authority or a person specified by center government state government union territory against consideration received by government in the form of grants that will also be examined in the form of grants if the consideration is received and the services is provided by whom services is provided by the government or in, uh, any person specified by the government against consideration received by the gov from the government and it is in the form of grant then that would be exempt that would be exempt okay next we have the old age home ki services old age home jo ki run kar raha hai kaun center government run kar sakta hai state government ya 12 wali entity ye run kar sakti hai kisko de rahe old age home ki services beta old people ko hi dogi jo resident 60 saal se zyada hai jinse 25000 tak ke ka consideration liya hai वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा पर मंथ पर मेंबर पर मंथ पर मेंबर की लिमिट है 25000 की ठीक है और ये कंसीडरेशन में सारे चार्जेस आते हैं बोर्डिंग लॉजिंग आजकल ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खुल चुके हैं जहां पे लोग जाते हैं वहां पे जाके रहते हैं एक स्पेसिफाइड एज के बाद 65 70 के बाद और फिर वहां पे जो वो पर मंथ चार्जेस पे करते हैं पर मंथ चार्जेस पे करते हैं तो वो भी एग्जाम्पल है गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट देन अगर यहां गवर्नमेंट सर्विस दे रही है अपनी ही अंडरटेकिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी अपनी अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सर्विसेज दे रही है क्या कर रही है उन्होंने जो लोन लिया है बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल सर्विसेज से यहां पे बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उसको क्या कर रही है वो गारंटी गारंटी ऑफ लोन का सर्विस है वो भी एग्जेम्प्ट है वो भी एग्जेम्प्ट है देन सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मैं गवर्नमेंट जब भी बोलूं चारों आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी ठीक है बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर इन लॉ फॉर द टाइमिंग इन पोस्ट कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको तो वो यहां पे एग्जेम्प्ट है टेस्टिंग कैलिब्रेशन सेफ्टी चेक सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर कंज्यूमर पब्लिक एट अ लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर इन लॉ फॉर द टाइमिंग इन पोस्ट वो भी बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगा देन पासपोर्ट इशू कर रही वीजा ड्राइविंग लाइसेंस बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट वो भी आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ Tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fine or liquidated damage is payable. So here, tolerating non-performance of contract, which is for which you have to pay in the form of liquidated damages, the government will pay it. So it will also be exempt here. And when the services are giving you right to use natural resources, right to use natural resources, who is giving the individual farmer here for cultivation of land or rearing of all forms of animals, so it will also be exempt here. नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगे बेटा इसमें आरबीआई जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो एग्जेम्प्ट है सबसे पहले आरबीआई ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की वो एग्जेम्प्ट है सेकंड यहां पे जो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट या डिस्काउंट इनकम यहां पे जो भी आपकी हुई अगर वो अगर वो ये हमने बहुत बार देखा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं इसमें इट इज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस it is by way of extending deposit loans and advances then in that case it is exempt interest or discount jo bhi earn kiya hai by way of extending deposit de karke jo interest earn kiya that is exempt but if it is an interest earned through credit card credit card pe yahan pe jo bhi interest lagta hai interest lagta hai wo kya hai beta wo taxable hai wo taxable hai to ye hui hamari interest ya discount income ki baat now interest and sale or purchase of foreign currency foreign currency purchase ya sale jo hai wo kya hai beta exempt hai wo yahan pe exempt hai theek hai next dekhenge सर्विस बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और एनी अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज तो यहां पे अगर जो भी सेटलमेंट होता है आप लोग कहीं जाते हो शॉपिंग करते हो आपने कार्ड स्वाइप किया डेबिट कार्ड स्वाइप किया क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया तो ₹2000 तक के का जो ट्रांजैक्शन रहता है वो क्या है बेटा यहां पे एग्जेम्प्ट है ₹2000 तक के का कार्ड ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है सर्विस बाय इंटरमीडिएटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टीजेड यहां क्या इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंटर सर्विसेज जो दे रहा है वो कौन है इंटरमीडिएटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि कहां लोकेटेड है इन अ मल्टी सर्विस एससीजेड विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का स्टेटस इसको मिला है 
to a customer outside India for international financial service and currency other than Indian rupees. So, here, here, service कौन दे रहा है बेटा? यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी जा रही है किसके द्वारा यहाँ पे मल्टी सर्विस एस में है जो जिसको आई का स्टेटस ग्रांट किया हुआ है आई का स्टेटस यहाँ पे ग्रांट किया हुआ है तो वो सर्विसेज जो होगी बेटा यहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जाम हो जाएगी इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जाम हो जाएगी सो इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल सर्विसेज है जो एस में लोकेटेड है जिसको आई का स्टेटस दिया हुआ है किसको सर्विस दे रहा है टू अ कस्टमर आउटसाइड इंडिया अदर देन इंडियन इंडियन करेंसी में तो वो सर्विस यहाँ पे एग्जाम हो जाएगी नेक्स्ट राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स यहाँ पे वेरियस इवेंट्स के राइट टू एडमिशन की बात हो रही है सो एंट्री नंबर 79 और 79 ए है हम देखेंगे सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व और जू तो यहाँ पे अगर आप यहाँ सब जगह पे जा रहे हो कहाँ जा रहे हो आप भैया म्यूजियम जा रहे हो नेशनल पार्क जा रहे हो जो भी नेशनल पार्क्स होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे टिकट्स वगैरह जो रहती है एग्जाम है यहाँ पे सर्विस बाय ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल ताजमहल आप बढ़िया घूमने जा रहे हो उसकी टिकट आपने खरीदी तो उस कोई जीएसटी वेस्ट नहीं लगेगा वो एग्जाम रहेगा वो एग्जाम रहेगा नेक्स्ट एंट्री नंबर एट्टी देखेंगे ये हम आगे बेटे नए पॉइंट पे राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स सो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट देखी कि भाई ये म्यूजियम वगैरह की और मॉन्यूमेंट्स की ये सब क्या है ये एग्जाम है सर्विसेज नेक्स्ट सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू आप एडमिशन कहाँ पे गए बढ़िया क्या देखने गए बच्चों को लेके आप गए सर्कस देखने डांस देखने थिएटर परफॉर्मेंस देखने अवार्ड फंक्शन देखने कॉन्सर्ट देखने म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या प्लेनेटेरियम ये सारी चीजें आप गए घूमने फिरने सर्कस डांस ये सब चीजें देखने गए उस केस में अगर कंसिडरेशन 500 से कम है कंसिडरेशन 500 से कम है तो तो एग्जाम है 500 से ज्यादा है या पांच रुपए है तो टैक्सेबल पांच से ज्यादा है या पांच रुपए तक है तो टैक्सेबल है तो यहाँ पे राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स इस पर अपने कोई स्टडीज वगैरह करी थी कुछ भी नहीं है आपने अगर ये चार्ट समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप म्यूजियम जा रहे हो नेशनल पार्क जा रहे हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हो टाइगर रिजर्व जा रहे हो एग्जाम है एडमिशन टू कोई प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट जा रहे हो जैसे कि ताजमहल एग्जाम है उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई सर्कस डांस थिएटर परफॉर्मेंस प्लानिटेरियम रिकोगनाइज स्पोर्टिंग इवेंट या कोई अवार्ड फंक्शन वगैरह देखने जा रहे हो अगर उसका कंसिडरेशन पांच से कम है तो एग्जाम है अदरवाइज इट इज टैक्स अदरवाइज इट इज टैक्सेबल नाउ नेक्स्ट इज बेटा एंट्री नाइन डबल ए एंट्री एटी टू ए यहाँ पे किससे रिलेटेड है जो फीफा फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है फीफा और उसकी सब्सिडरी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इवेंट के लिए यहाँ पे सर्विसेज दी तो उसके लिए बेटा क्या रहेगा यहाँ पे सर्विसेज जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा वट बाय एंड टू फीफा एंड इट सब्सिडरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा यू सेवेंटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड इन इंडिया तो वो क्या रहेगी बेटा एग्जाम रहेगी अभी तक ये इवेंट हुआ नहीं है ये पोस्टफोन है सो डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैव टू सर्टिफाई वॉट कि ये सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा यू सेवेंटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड राइट टू एडमिशन सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू इवेंट ऑर्गेनाइज अंडर फीफा वर्ल्ड कप सो दैट विल ऑल्सो भी बेटा एग्जाम दैट विल ऑल्सो भी एग्जाम नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट चार्जेस इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या हमारा इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे जो डिले पेमेंट चार्जेस है किस पे क्लैरिफिकेशन है क्लैरिफिकेशन इज ऑन डिले पेमेंट चार्जेस जो एडिशनल पेनल इंटरेस्ट की बात हो रही है या एडिशनल पेनल इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है सो टैक्सेबिलिटी ऑफ एडिशनल पेनल इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ ई एम आई सो इफ इट इन्वॉल्व परचेज ऑफ गुड्स एंड चलो ठीक है यहाँ पर डायरेक्टली यहीं से देखते हैं एक बार इशू क्या है पहले ये देखते हैं वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशनल पेनल इंटरेस्ट ऑन द ओवर ड्यू लोन whether such penal interest would be exempt under entry 27 of exemption notification or would be it be taxable to yahan pe jo additional penal interest lag raha hai beta jo aapne loan overdue aur us pe additional penal interest lag raha hai uski taxability kya rahegi so yahan pe bolte hain hum dekhenge yahan pe agar aapne goods purchase kiya jaise for example humne example dekha tha class mein humne mobile phone purchase kiya aur hum kya kar rahe hain uski emi delay kar rahe hain emi delay kar rahe hain us pe interest lag raha hai us pe interest lag raha hai to use kya kiya jayega add kiya jayega value of supply mein add kiya jayega आपने क्या किया मोबाइल परचेज किया फोर्टी थाउजेंड
या आपने क्या किया आपने मोबाइल यहाँ पे परचेस कर लिया और आपने किसी थर्ड पार्टी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोन लिया लोन किया तो वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है बेटा लोन का ट्रांजैक्शन है उस केस में क्या होगा उस केस में इट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी सिंस इट इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर ट्वेंटी उस केस में क्या एंट्री ट्वेंटी में कवर्ड होगा हमने बहुत डिटेल में देखे थे इसके एग्जाम्पल्स ठीक है so as per provisions of 15 2d the value of supply shall include interest late fee penalty for delay of payment in consideration for any supply to yahan pe agar maine mobile purchase kiya hai theek hai main hi supplier hu maine mobile 40000 rupees pe diya 40000 rupees pe diya ab uski maine emi bana di hai 4 emi ab aapne kya kiya emi late bhari to maine us pe interest lagaya to us case mein wo include kar liya jayega as per 15 2d कोई भी लेट फी इंटरेस्ट पेनल्टी जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए वो इंक्लूड होगी एज पर फिफ्टीन टू डी बट मैंने आपको मोबाइल बेचा आपने क्या किया आपने बैंक से लोन ले लिया बैंक से लोन ले लिया और बैंक को आपने लेट ई पे करी बैंक को आपने ई लेट पे करी तो उस केस में आपके और जो बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है वो सेक्शन 15 के हिसाब से इंक्लूड नहीं होगा वो क्या हो गया एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया बेटा सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गया और वो एंट्री नंबर 27 में कवर हो जाएगा और जो भी इंटरेस्ट इनकम रहती है वो एक्सेम हो जाएगी वो एक्सेम हो जाएगी ठीक है इसमें हमने एग्जांपल्स वगैरह देखे हुए हैं ऑलरेडी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन ऑन इशू रिलेटेड टू जीएसटी ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज बाय आर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स तो यहाँ पे आरडब्ल्यू जो अपने मेंबर से चार्ज करता है उससे रिलेटेड बेटा कुछ कुछ लोगों को डाउट थे तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सा क्लैरिफिकेशन लाया तीन चार इश्यूज बता दिए यहाँ पे और उसके क्लैरिफिकेशन है देखेंगे जो मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं रेसिडेंट अपनी वेलफेयर सोसाइटी को इन हाउसिंग सोसाइटी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एन एफ यस इज देर एनी अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ सच चार्जेस फॉर एग्जामेशन टू बी अवेलेबल हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ सर्विस बाय आर डब्ल्यू ए टू इट्स ओन मेंबर बाय वे ऑफ रिमबर्समेंट ऑफ चार्जेस और वॉट शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अपटू एन अमाउंट ऑफ वॉट सेवन थाउजेंड पर मंथ पर मेंबर ठीक है यहाँ मेंटेनेंस के लिए पैसे दिया यहाँ मैंने मेरी सोसाइटी को दिया है यहाँ मेरा फ्लैट है मैंने मेरी सोसाइटी को दिया है फाइव थाउजेंड रुपीज देती हूँ मैं मंथली तो यस दैट इज एग्जाम क्या लिमिट है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पर मेंबर पर मंथ पर मेंबर ये पढ़ा हमने फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गुड्स फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बेटा यहाँ पे कॉमन यूज के लिए लेती है सोसाइटी यहाँ पे क्लीनिंग करवाती है सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं ये सारी चीजों के लिए वो क्या करती है हर एक फ्लैट वालों से कुछ एक फिक्स अमाउंट मंथली चार्ज करती है तो लिमिट क्या दिया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पर मेंबर इतना एग्जाम है ये तो क्लियर था अब दिक्कत क्या आ रही थी लोगों को कि आर डब्ल्यू जो सोसाइटी है उसका टर्न ओवर लाख या उससे कम है Is it required to take registration and pay GST on maintenance charges if the amount of such charges is more than seven thousand per month per member? अब क्या हुआ? Society का खुद का ही aggregate turnover ज़्यादा नहीं है, कम है, दस लाख रुपए का aggregate turnover है। तो क्या इसके लिए वो registration ले? क्या इसके लिए वो registration ले? तो government ने clarify किया कि भाई अगर उसका for example वो fifteen thousand per month per member ले रहे, per month per member ले रहे, उनका aggregate turnover यहाँ पे नहीं है ज़्यादा, दस लाख रुपए भी नहीं हो रहा साल का total। तो क्या उस case में उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इसके लिए टैक्स पे करने के लिए तो गवर्नमेंट ने बोला नो इफ एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ आर डब्ल्यू ए डज नॉट एक्सी ट्वेंटी लैक्स इन फाइनेंशियल ईयर इट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे जीएसटी इवन इफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस एक्सीड वॉट बेटर सेवन थाउजेंड पर मंथ पर मेंबर इवन इफ मेंटेनेंस चार्जेस एक्सीड कर रहे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पर मेंबर तो भी अगर यहाँ पे एग्रीगेट टर्न ओवर सोसाइटी का ही नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपके जो मेंबर्स है उनका भी यहाँ पे सात हजार पांच सौ से ज्यादा आ रहा है तो सिर्फ उस केस में क्या है बेटा उस केस में सोसाइटी को जीएसटी पे करने की जरूरत है अदरवाइज नॉट तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हुए अगर देखो सोसाइटी का टर्न ओवर मोर देन ट्वेंटी लैक्स है ओके एंड आपके मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी मोर देन ट्वेंटी सॉरी मोर देन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो क्या एग्जाम होगा नो जीएसटी विल बी पेबल नो इट विल नॉट बी एग्जाम सोसाइटी का तो मोर देन ट्वेंटी लैक्स है बट आपका यहाँ पे मंथली मेंटेनेंस चार्जेस से फाइव थाउजेंड है तो क्या एग्जाम होगा येस इट विल बी एग्जाम इट विल बी एग्जाम अब नेक्स्ट केस देखेंगे सोसाइटी का टर्न ओवर ही बीस लाख से कम है तो क्या एग्जाम होगा येस इट विल बी एग्जाम देखना ही नहीं आगे फिर देखना ही नहीं आगे फिर ठीक है नेक्स्ट Is RWA entitled to take ITC of GST paid on input input services used by it by for making supply to its members and use of such ITC for discharge of GST liability on such supply where the amount charged for supply is more than seven thousand five hundred? So, क्या भाई वो ITC ले सकता है उसने कोई input input services ली होगी? तो क्या उसका वो ITC ले सकता है? Yes, RWA are
जो भी उसने हार्डवेयर फिटिंग लिया है इनपुट सर्विसेज जैसे रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह जो भी लिया है तो उसमें क्या है बेटा ये एंटाइटल है ऑब्वियसली वो यूज कर रहे हैं उसका आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए उनके तो वो एंटाइटल है सब पे इनपुट इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड सबका आई वो ले सकते हैं ठीक है वेयर आर टू पर्सन ओन वेयर आर पर्सन ओन टू और मोर फ्लैट अब मेरे फॉर एग्जाम्पल दो तीन फ्लैट है यहाँ पे बिल्डिंग में तो फिर इन द हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वेदर द सीलिंग ऑफ सेवन थाउजेंड पर फाइव हंड्रेड पर मंथ पर मेंबर ऑन मेंटेनेंस फॉर एग्जामेशन विल भी अवेलेबल शेल भी अप्लाइड अपार्टमेंट वाइज और पर्सन वाइज तो अब यहाँ पे बात यह है कि सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की जो लिमिट है वो पर मेंबर है या पर फ्लैट है ये लोगों को डाउट आया तो फिर गवर्नमेंट ने क्लियर किया एज पर जनरल बिजनेस सेंस अ पर्सन हु ओन्स टू और मोर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन हाउसिंग सोसाइटी शेल नॉर्मली बी अ मेंबर ऑफ आर डब्ल्यू फॉर ईच अपार्टमेंट ओन्ड बाई हिम सेपरेटली वो हर एक मेंबर हर एक फ्लैट के लिए एक मेंबर रहेगा द सीलिंग ऑफ सेवन थाउजेंड Shall be applied separately for each residential apartment owned by him. For example, if a person owns two residential apartment in a complex, fifteen thousand per month as maintenance charges towards maintenance of each apartment, seven thousand five hundred in respect of each. The exemption shall be available to each apartment. So here, the limit is about the apartment wise. Apartment wise. My ten apartment is my ten apartment. Seven thousand five hundred. I am paying everyone. If I am paying everyone, then it will be exempt. It will be exempt. Okay. So here, the limit is seven thousand five hundred per month. 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 Per पर मेंबर तक के एग्जेंट है तब तक है एग्जेंट है ये हमने पढ़ा था इस पर वेरियस इश्यूज आए थे तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया ठीक है तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन होता है सो so, बेटा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज रिलेटिंग टू व्हाट एग्जेम्शन बहुत लेंदी चैप्टर था हमने इसे पूरा चार्ट फॉर्म में यहाँ पे देखने की कोशिश की केस स्टडीज का यहाँ पे टाइम नहीं था आपके पास स्पेशली बिल्कुल टाइम नहीं है हमको ये क्विक रिविजन सीरीज चल रही थी क्विकली रिवाइज करना था इसलिए हमने सारे कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया और यहाँ पे हमारे ये चैप्टर जो है एग्जामेशन का हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं उसका समरी रिवीजन मेजर सेक्टर्स मैंने लिए हैं छोटी मोटी सर्विसेज कुछ है जो मैंने यहाँ पे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने नहीं लिया मैं ये आपको बोलूंगी मैंने मोर देन नाइनटी फाइव परसेंट चैप्टर हमने यहाँ डिस्कस किया फाइव जो कि कभी कभार एग्जाम में बहुत कभी पूछा ही नहीं है वो सारी सर्विसेज या सेक्टर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिए तो वो सेक्टर्स आप पढ़ सकते हो बट एग्जाम के दिन आप रिवाइज कर रहे हो एग्जाम के पहले आपके लिए इतना रिवीजन आपने इतने सेक्टर्स का भी कर लिया तो मोर देन सफिशियंट रहेगा सो बेटा आई होप ये रिविजन वीडियोज आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे रहे होंगे और आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम स्टे कॉन्फिडेंट स्टे मोटिवेटेड ओनली द कॉन्फिडेंस इज द की बेटा नाउ सिर्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन एग्जाम में तीन घंटा आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है बढ़िया प्रिपरेशन किया है आपने हमने पूरा रिविजन अच्छे से किया है आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर पेपर देना है सेक्शन नंबर्स बिल्कुल अच्छे से कोट करने प्रेजेंटेशन अमेजिंग होना चाहिए आपका पेपर में आप हमने जितने सेक्शंस देखे प्रॉपरली आपको वहां पे क्लियरली लिखना है वहां पे अंडरलाइन करना है सारे सेक्शंस को केस स्टडीज का आंसर आपको लीगल प्रोविजन डिस्कशन यहाँ पे डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन ये तीन पार्ट में ही देना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर ये सब चीजें ध्यान में रखो स्टे कॉन्फिडेंस स्टे मोटिवेटेड डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट करते हैं हम रिविजन का सीरीज एंड थैंक यू थैंक यू and we'll stop our discussion over here thank you